அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே வரங்கள் என்கிற தலைப்பிலே நாம் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளவிருக்கின்றோம் வரங்கள் கிஃப்ட்ஸ் வரங்கள் என்று சொல்லுவது தேவன் நமக்கு இலவசமாய் அருளி செய்கின்ற அன்பின் பரிசுகளாக இருக்கின்றது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பின் பரிசுகள் என்று சொல்வதோடு கூட நல்ல பயனுள்ள கருவிகளாகவும் அவைகள் இருக்கின்றன அவைகளை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலாவது யாக்கோபின் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகின்றது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்தில் இருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது என்று யாக்கோபு ஒன்று பதினேழு சொல்லுகின்றது ஆகவே எந்த ஒரு வரமாக இருந்தாலும் அந்த வரம் பரத்திலே உண்டாகிறது பரலோத்திலே உண்டாகிறது ஜோதிகளின் பிதா ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசமா இருக்கிற ஜோதிகளின் பிதாவாகிய பரலோக தகப்பனுடைய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய அவருடைய இடத்திலிருந்து அவரிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அதுதான் வரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ வரம் எங்கிருந்து வருகிறது பரலோகத்திலே உண்டாகி பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது இரண்டாவது எபேசியர் நான்கு எட்டு சொல்லுகிறது அவர் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறைப்படுத்தி சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூகலத்தில் வந்து சிலுவையில் மறித்து பாதாளம் வரை இறங்கி பிறகு உன்னதத்திற்கு ஏறினார் தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலே இன்றும் வீற்றிருக்கிறார் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி அதனுடைய ஒரிஜினல் லாங்குவேஜில் உள்ள அர்த்தம் சிறைப்படுத்தினவர்களை சிறையாக்கி சிறைப்படுத்தினவர்களை சிறையாக்கி மனிதனை சிறைப்படுத்துகிறவர்கள் பிசாசு மரணம் பாவம் இந்த மூன்று காரியங்களையும் அவர் சிறையாக்கி போட்டார் சிறை மனிதனை சிறைப்படுத்துகின்ற பாவத்திற்கு சிலுவையிலே ஒரு முடிவு கட்டி விட்டார் மனிதனை சிறைப்படுத்துகின்ற பிசாசுக்கு சிலுவையிலே அவன் தலை நசுக்கி விட்டார் மனிதனை விழுங்கிக் கொண்டிருக்கிற இரண்டாம் மரணமாகிய அந்த பயங்கரமான நரகாக்கினை என்கிற அந்த மரணத்தை ஆண்டவர் ஜெயித்து விட்டார் எனவே இந்த சிறைப்படுத்துகிறவர்களை மனுஷரை சிறைப்படுத்துகிறவர்களை கர்த்தர் சிறையாக்கி கொண்டார் அவைகளை சிறைப்படுத்தி விட்டார் சிறைப்படுத்தி விட்டு மனிதர்களுக்கு வரங்களை பெற்றார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இதே காரியம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினெட்டிலே தாவிது தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு ஏற்கனவே பேசி இருக்கிறார் அதைத்தான் இங்கே திரும்ப பவுல் எபேசியர்ல எடுத்து எழுதி இருக்கின்றார் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினெட்டிலும் இதே போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் உன்னதத்துக்கு ஏறினார் சிறைப்படுத்தினவர்களை சிறையாக்கினார் அப்படி செய்து விட்டு ஜெயம் எடுத்து பரலோத்தின் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து மனிதர்களுக்கான வரங்களை பெற்றுக் கொண்டார் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டில் எழுதியிருக்கிறது துரோகிகளாகிய மனிதர்களுக்காக வரங்களை பெற்றுக் கொண்டீர் ஏன்னா மனிதர்கள் தானே இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தது உண்மையிலே தேவனுக்கு துரோகம் செய்த மனிதர்கள் ஆனால் அந்த மனிதர்களாகிய நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்திலிருந்து வரங்களை பெற்றுக் கொண்டார் வரங்களை பெற்று தந்தார் எனவே வரம் எங்கிருந்து உண்டாகிறது ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து உண்டாகிறது வரம் யார் மூலம் வருகிறது கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வரம் தேவனிடத்திலிருந்து மனிதனுக்கு வருகின்றது அடுத்து மூன்றாவது எபிரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் என்ற வார்த்தையை நாம் படிக்கிறோம் அப்போ இந்த வரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுக்கின்றார் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து அது உருவாகி வருகின்றது இயேசு கிறிஸ்துதான் அந்த பிதாவினிடத்திலிருந்து அந்த வரத்தை மனுஷனுக்கு கொண்டு வருகிறார் அதை பரிசுத்தாவியானுடைய கரத்திலே கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் பெந்தகுஸ்தே நாளில் இந்த உலகத்தில் வந்தது முதல் இன்று வரைக்கும் அந்த வரங்களை அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் பகர்ந்து கொடுக்கிறார் பகர்ந்து கொடுக்கிறார் எல்லா வரத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஆள் கையில கொடுக்கிறது இல்லை ஒரு பாஸ்டருடைய கையில கொடுக்கிறது இல்லை ஒரு இபாஞ்சலிஸ்டுடைய கையில கொடுக்கிறது இல்லை ஒரு விசுவாசியுடைய கையில கொடுக்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் பரிசு தாவின் அபிஷேகம் பெறுகின்ற 
ஒவ்வொரு தேவ மக்களுக்கும் அவர்களை குறித்த தேவ நோக்கம் நிறைவேறும்படி அவர்களை கொண்டு தேவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வெற்றியாய் நடக்கும்படி அவர்களுக்குள்ளே எந்த வரங்களை வைக்க வேண்டுமோ அவைகளை அழகாக பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கிறார் வஞ்சகம் இல்லாமல் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவரவருடைய அவரவரை படைத்த நோக்கம் அவருக்குள் இருக்கின்றதுனாலே அழகாக அவர் என்ன செய்கின்றார் பகிர்ந்தளிக்கிறார் இங்கே இந்த திருத்துவம் தேவ திருத்துவம் இந்த வரங்களின் விஷயத்தில் பணி புரிகின்றதை ஒன்றாய் இணைந்து பணி புரிகின்றதை நாம் படித்தோம் பிதாவானவரிடத்திலிருந்து அது உருவாகி வருகின்றது இயேசுதான் அதை மனிதர்களுக்கு என்று பெற்றுக் கொடுத்தார் அதை பர்சுத்தாவியானவர் தன் கரங்களில் கொண்டு வந்து இன்றைக்கு பூமியிலே அதை மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து தேவ ஜனத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காய் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய சபையை கட்டும் பணியிலே அதை பயன்படுத்துவதற்காக மக்களுக்கு அதை வாரி வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றார் என்பதை பார்த்தோம் அப்ப மூன்று கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் கண்டோம் அது எங்கே இருந்து வருகிறது யார் மூலம் வருகிறது யார் மூலம் அது பகிர்ந்து தரப்படுகிறது நான்காவது ஒரு கேள்வி இந்த வரம் எப்படி வருகிறது இந்த வரம் எப்படி வருகிறது இன்னும் சில வசனங்கள் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்றன பரிசுத்தாவியானவர் பகிர்ந்து தருகிறார் எப்படி பகிர்ந்து தருகிறார் ரோமர் ஒன்றாம் அதிகார பத்தாம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஸ்திரப்படுவதற்காக ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பட்டணத்திலே உங்கள் சபையை சந்திக்கும்படி வருகிறேன் என்று அவர் எழுதுகின்றார் எல்லா வசனங்களும் வாஸ்தா நேரமாகிவிடும் என்று நான் கருத்துக்களை வசனத்தின் குறிப்புகளோடு சொல்லுகின்றேன் நீங்கள் ஸ்திரப்படும்படி ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு தருவதற்காக தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற ஊழியக்காரனாகிய நான் உங்கள் சபைக்கு வருகிறேன் உங்கள் பட்டணத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே நமக்கு புரிகின்றது பரிசு தாவியானவர் தாம் நியமித்த ஊழியர்கள் மூலமாக எல்லா இடங்களிலும் அவருடைய வரங்களை ஆவிக்குரிய வரங்களை அவர் என்ன செய்கிறார் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அலலூயா அவர் நேரடியாக கொடுக்கிறார் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது நமக்குள்ளே அதை வைக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல சில வேளைகளில் சில வரங்களை தமது ஊழியர்கள் மூலமும் தருகின்றார் இன்னும் படிக்க படிக்கும் போது ஒன்று திமுத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது மூப்பராகிய சங்கத்தார் மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த போது தீர்க்க தரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை பற்றி அசதியா இராதே என்று பவுல் திமுத்தை எழுதுகிறார் அப்ப ஊழிய காரனுக்கு சில விசேஷித்த வரங்கள் அது மூப்பராகிய சங்கத்தார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சபையிலே முதன்மையாய் நின்று நடத்துகின்ற தேவனால் தெரிந்து கொண்ட கண்காணிகள் மூப்பர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் போன்றவர்கள் அந்த மூப்பராகிய சங்கத்தார் அவர்கள் உண்மையில் கைகளை வைத்த பொழுது அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தின்படி உனக்குள் உண்டான வரங்கள் அவைகளை குறித்து அசதியா இருக்காதே அதை குறித்து ஆண்டவுடத்தில் இன்னும் அதிகமாய் கேளு அதை நீ அபியாசப்படுத்த முயற்சி பண்ணு என்று சொல்லி அஹ் திமுத்தைவை தூண்டி எழுப்புகிறார் எனவே ஊழியர்கள் அஹ் ஊழியத்திற்கு இன்னொரு ஊழியரை நியமிக்கும் பொழுது அவர் மேல் எல்லாரும் கைகளை வைத்து ஜபிக்கிறார்களே அதன் மூலமாகவும் அந்த ஊழியருக்கு சில வரங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகின்றது அல்லே லூயா இன்னும் பவுல் சொல்லுகிறார் ரெண்டு திமுத்தையு ஒன்று ஆறு அங்கே சொல்லுகிறார் நான் உண்மேல் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் திமுத்தி கழுதின இரண்டாவது நிருபத்திலும் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உண்மையில் கைகளை வைத்த பொழுது அவர் ஒருவேளை திமுத்தையின் மேல் ஸ்பெஷலாக தனிப்பட்ட முறையில் கைகளை வைத்து ஜபித்திருக்கலாம் அவிதமாய் நான் செய்த பொழுது உனக்குள் உண்டான தேவ வரத்தை நீ இப்பொழுது என்ன செய்யணும் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் அலலூயா இதுல இன்னொரு கருத்தும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வசனங்களை படிக்கும் பொழுது வரங்களை தேவன் பர்ஸ்தாவியின் மூலம் நேரடியாய் தருகிறார் ஊழியர் மூலமாக சபையிலே நடக்கிற பிரசங்கங்கள் ஆராதனைகள் மூலம் தருகிறார் மூப்பராகிய சங்கத்தார் கைகளை வைத்து ஜபிக்கும் பொழுது தருகிறார் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு ஊழியர் கை வைத்து ஜபிக்கும் பொழுதும் தருகிறார் பல ரீதியிலே அந்த தேவன் அதை பகிர்ந்து தருகிறார் தந்த வாரம் உள்ளே இருந்தும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க வாய்ப்புண்டு அதனாலதான் திமுத்தைக்கு 
முதல் கடிதத்திலும் இரண்டாவது கடிதத்திலும் அவர் எழுதுகிறார் அனல் மூட்டி எழுப்பு அசதியா இராதே என்று வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் உள்ளே இருக்கிற அந்த வரம் உன்னால் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் நீ சும்மா வாங்கி வைத்து கொண்டு இருந்தால் அதை குறித்து அசதியா இருந்தால் அதை அனல் மூட்டி எழுப்பாமல் இருந்தால் அது உனக்குள் தன் தரப்பட்டிருந்தும் உனக்கும் பயன்படாது உன் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் பயன்படாது எனவே நீ உனக்குள் எந்த வரம் இருக்கிறது அந்த வரத்தை முதலாவது குறித்து அசதியா இருக்காது அது என்ன என்று அறிந்து கொள் உன்னிலே அது அங்கே வெளிப்படுகிறது அப்பொழுது அதை புரிந்து கொள் ஓ எனக்கு இந்த வரத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார் இனி புரிந்து கொண்ட பிறகு அதை அனல் மூட்டி எழுப்பு அதை சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது வெளிப்படும் அந்த கொஞ்சத்துல இருக்காது அதை இன்னும் பெருசாக்கு இன்னும் பயன்படுத்து இன்னும் அனல் மூட்டி எழுப்பு அலலூயா இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் யாரெல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீங்களோ உங்களுக்குள்ள எல்லாம் சில வரங்கள் கட்டாயம் தேவன் தந்திருக்கிறார் அலலூயா ஒருவரையும் வெறுமையாய் தேவன் அபிஷேகிக்கிறது கிடையாது அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே எல்லா வரங்களும் இருக்கிறது அபிஷேகத்துக்குள்ளே அது சந்தேகமே இல்லை என்றால் அந்த பரிசு தாவியானோ நமக்குள் வாசமா இருக்கிறார் அதே வேளை நமது வாழ்க்கை பா பாதையிலே நம்மை குறித்த தேவ நோக்கம் என்ன நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வரங்கள் தான் நமக்குள்ளே வெளிப்படும் அலலூயா அது தேவன் நமக்கு தனிப்பட்ட முறை இண்டிவிஜுவலா கொடுத்த அந்த பாக்கியம் அதை நாம் வளர்த்த வேண்டும் அதை அடிக்கடி பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தினால் தான் அது வளரும் அது பெருகும் இதை மனதில் கொள்ளுங்கள் இனி ஐந்தாவது ஒரு கேள்வி எப்படி வருகிறது என்று பார்த்தோம் ஐந்தாவது எதற்காக வரம் எதற்காக வருகிறது வரம் எதற்காக வருகிறது ஒன்று பேதுரு நான்கு பதினொன்று சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து மூலம் தேவனை நீங்கள் மகிமைப்படுத்தும் படிக்கு உங்களுக்கு கிருபையாக தேவன் வரங்களை தருகின்றார் எதற்காக வரங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் வரங்கள் தருகின்றார் எதற்காக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவனை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் தேவன் குறிப்பாக வரங்களை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக தருகின்றார் இந்த வரங்களை நாம் ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த வரங்கள் மூலம் நமக்கு புகழ்ச்சி வர்றதுக்காக செய்யக்கூடாது பணம் உண்டாக்குறதுக்காக செயல்பட்டு விடக்கூடாது நம்முடைய சொந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக அதை பயன்படுத்தி விடக்கூடாது அது துஷ்பிரயோகம் செய்வதர் போல ஆகிவிடும் தேவன் தந்த வரங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இதற்காகத்தான் தேவன் வரங்களை தந்திருக்கின்றார் இரண்டாவதாக ஒன்று கொருந்தியர் பனிரெண்டு ஏழு சொல்லுகின்றது ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டது அப்போ முதலாவது தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவது நம் நாம் நாம் யார் அதை பெற்றிருக்கிறோமோ நம்முடைய சொந்த பிரயோஜனத்துக்காக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் வளருவதற்காக நாம் கிறிஸ்துவில் பக்தி விருத்தி அடைவதற்காக நமக்குள்ளே ஒரு நல்ல வளர்ச்சி வருவதற்கு அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்காக இந்த ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அல்லது வரம் அல்லது கிருவை அருளப்பட்டிருக்கின்றது அல்லா மூன்றாவது ஒன்று குருந்திய பதினான்கு பனிரெண்டு சொல்லுகிறது சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி வரங்களில் தேரும்படி நாடுங்கள் அர்த்தம் என்ன நீங்கள் கிடைத்த வரத்தில் தேர்ச்சி அடையணும் இன்னும் வளரணும் இன்னும் அதை மேன்மையாக்கணும் அப்படி நீங்க அதை மேன்மையாக்கும் பொழுது உங்கள் மூலம் சபைக்கு என்ன உண்டாகும் பக்தி விருத்தி சோ மூன்று நோக்கங்கள் இது எதற்காக அருளப்படுகிறது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் தேவனை மயிமைப்படுத்தும்படி உங்களுக்குள் வரங்களை இலவசமாய் தேவன் தருகின்றார் இரண்டாவது உங்கள் தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஆத்ம இடைற்றத்துக்காக பக்தி விருத்திக்காக தேவன் இதை உங்களுக்கு தருகின்றார் மூன்றாவதாக சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகணும் கத்துடைய சபை இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிற அந்த மனவாட்டி ஆகிய சபை அந்த சபை விசுவாசிகளாகிய கூட்டம் ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் என்ற அந்த கூட்டம் அதுக்கு ஒரு வளர்ச்சி உண்டாகணும் அது பக்தி விருத்தி அடையணும் உங்கள் மூலம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு வரங்கள் மூலம் இந்த சபைக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உண்டாக வேண்டும் இந்த மூன்று நோக்கங்களோடு தான் வரங்கள் அருளப்பட்டிருக்கின்றது ஐந்து காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம் இன்ட்ரடக்ஷனாக இதை சொல்லுகிறேன் ஆகவே வசனங்களை எடுத்து வாசிக்கவில்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது இயேசு அதை பெற்று தருகிறார் 
அதை பரிசுத்தாவியின் கைகளில் கொடுத்து பரிசுத்தாவியானவர் வந்து அதை பகிர்ந்து தருகிறார் அந்த அதை எப்படி அவர் பகிர்ந்து தருகிறார் அவர் நேரடியாகவும் அபிஷேகத்தின் மூலம் தருகிறார் ஊழியர்கள் சபைகளில் வந்து ஊழியம் செய்யும் பொழுது அவருடைய பிரசங்கம் ஆராதனை பாடல் எல்லாம் அந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அவைகள் பகரப்படுகிறது அதோடு கூட மூப்பராகிய சங்கத்தார் கைகளை வைத்து ஸ்பெஷலா அனாயின் பண்ணும் பொழுது அவளை அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அவளை நியமனம் செய்யும் பொழுது அங்கே வரங்கள் பொழிந்தருளப்படுகின்றது தனிப்பட்ட முறையிலே ஊழியர் ஜபிக்கும் பொழுது கைகளை வைத்து ஜபிக்கும் பொழுது வரங்கள் அவர்களுக்கு அருளப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் எதற்காக அருளப்படுகின்றது இயேசு கிறிஸ்து மூலம் தேவனை மயிமைப்படுத்துவதற்காகவும் நம்முடைய சொந்த பக்தி விருத்திக்காகவும் சபையினுடைய பக்தி விருத்திக்காகவும் வரங்கள் தரப்படுகின்றது சரி இனி ஐந்து விதமான வரங்களை நான் உங்கள் முன்னால் வைக்கும்படி விரும்புகிறேன் பொதுவாக ரெண்டு விதமான வரங்களை நாம் போதிப்போம் இருந்தாலும் தமிழ் வேதாகமத்திலே வரம் வரம் என்று சொல்லப்பட்டதில் பார்க்கும் பொழுது ஐந்து காரியங்கள் சொல்லக்கூடியதாய் இருக்கின்றதுனாலே முதல் மூன்று பொதுவான காரியங்களையும் அடுத்த இரண்டு விரிவான காரியங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படி விரும்புகின்றேன் முதலாவது என்ன வரத்தை தேவன் நமக்கு தருகின்றார் என்றால் வாசியுங்கள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான அப்ப தேவன் தருகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு வரம் நித்திய ஜீவன் நம்பர் ஒன் எட்டர்னல் லைஃப் அது ஒரு பெரிய கிப்ட் தேவன் தருகின்ற ஒரு மாபெரும் வரம் இலவசமாய் தருகின்ற ஒரு பெரிய வரம் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வருகின்ற நித்திய ஜீவன் இந்த நித்திய ஜீவன் என்பதற்கு ஈடாக உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளையோ எந்த ஒரு காரியத்தையோ நிறுத்தவே முடியாது அந்த நித்திய ஜீவன் என்பது மனிதனுக்கு தேவன் வைத்திருக்கின்ற மகா பெரிய பரிசு அலலுயா அதை ஒருவன் இழந்தான் என்றால் அவனை போல பரிதபிக்கப்படத்தக்க மனிதன் வேறு எவரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த நித்திய ஜீவன் என்கிறதை எந்த ஒரு காரியத்திற்காக இழந்து விடக்கூடாது நித்திய ஜீவன் அவ்வளவு பெரிய விலையேற பெற்ற பரிசு இந்த உலகத்திலே நமக்கெல்லாம் கொஞ்ச கால வாழ்க்கை நாம் நினைத்தாலும் அதுக்கு மேல வாழ முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தருவ தருகிற வரம் இந்த உலகத்தில் நீ மறித்தாலும் அப்புறம் நான் உனக்கு நித்திய நித்திய காலமாய் உன்னை வாழ வைப்பேன் நித்திய ஜீவன் தருவேன் அந்த வரம் இந்த வரம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஹலலூயா இதுதான் நித்திய ஜீவன் என்கிற அழகான வரம் அந்த வரத்தை குறித்து ஒன்று பேதுரு மூன்று ஏழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடனே கூட புருஷர்களை பார்த்து பேசுகிறார் புருஷர்களே உங்களுடனே கூட அவர்களும் அவர்களும் மனைவிகளும் புருஷர்களே உங்களுடனே கூட உங்கள் மனைவிகளும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் ஆனபடியால் நீங்கள் விவேகத்துடனே அவர்களுடனே வாழ்ந்து அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செய்யுங்கள் இங்கே அந்த வார்த்தை நித்திய ஜீவனாகிய கிருபை கிருபை கிரேஸ் கிப்ட் வரம் இலவசமாய் கிடைத்தது கிருபை இப்பொழுது கணவனே உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மனைவியோடு கூட குடும்பமாக நீங்கள் அந்த நித்திய ஜீவனில் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதான் தேவ சித்தம் ஆனபடியினால் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் விவேகத்தோடு பேசுங்கள் விவேகத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் கணவர்கள் மனைவிகளிடத்திலும் மனைவிகள் கணவனிடத்திலும் பழகும் பொழுது பழகிக்கொள்ளும் போது விவேகத்தோடு ஏனென் எந்த விவேகம் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நாங்கள் நடந்து கொள்ளுகிற முறைகள் பேசுகிற காரியங்கள் செயல்படுத்துகிற காரியங்களினாலே நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை நாங்கள் இழந்து விடக்கூடாது இந்த விவேகத்தோடு வாழுங்கள் மனைவிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யுங்கள் காரணம் மனைவிகளை நீங்கள் கண்டுகொள்ளாமல் மனம் போல நீங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால் அவர்களால் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது சமாதானமா இருக்க முடியாது அவர்கள் நல்ல நிலையில் வர முடியாது நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அன்பை கொடுத்து அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து புருஷர்கள் மனைவிகளோடு விவேகத்துடன் நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அவர்களும் மன மனதளவிலும் சரீர நிலையிலும் நல்ல ஒரு நிலையில் இருப்பார்கள் அதனால் அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் அதிகமாய் வளருவார்கள் நீங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நித்திய ஜீவனாய் கிருபை என்ன செய்ய முடியும் 
சுதந்திரிக்க முடியும் அல்லா பாருங்கள் சாதாரணமாய் நடைமுறையிலே நீங்கள் கணவனும் மனைவியும் மனசுல சரியில்லை என்றால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடும்ப ஜபம் பண்ணும் போது அது எப்படி இருக்கும் அந்த ஜபம் முதலாவது நீங்கள் சில பண்ணவே மாட்டீர்கள் அப்படி பண்ணினால் அது ஒரு மனம் இல்லாத ஜபமாக இருக்கும் ஆராதனைக்கு வருகிறீர்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விதமான மனப்பக்குவத்தை வச்சுட்டு மனசுல வருத்தங்களை வச்சுட்டு அப்படி இருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மனம் இல்லாவிட்டால் ரொம்ப பாதிப்புகள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும் பாதிப்பு தெய்வீகத்தில் வளருவதற்கும் ரொம்ப பாதிப்பு எனவே தான் சொல்லி இருக்கு இந்த நித்திய ஜீவனாகிய கிருப என்பது தேவன் தந்த பெரிய வரம் அந்த வரத்தை தயவு செய்து யாரும் உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில ஏதோ தார்மாரா நடந்து மனம் போல நடந்து அந்த நித்திய ஜீவன் என்ன செஞ்சுடாஜிங்க இழந்துடாதீங்க ஸ்தோத்திரம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு குடும்பத்துக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள ஆனா விவேகத்தோடு அந்த பிரச்சனைகளை களைய வேண்டும் பிரச்சனைகளை வளர விடக்கூடாது பிரச்சனைகளை தொடர விடக்கூடாது நீங்கள் எங்கே தாழ்மைப்படணுமோ அங்கே தாழ்மைப்படணும் எங்க கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணுமோ கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க எங்க கொஞ்சம் வாய மூடி கொண்டு இருக்கணுமோ அங்கே வாய மூடி கொண்டு இருக்க கற்றுக்கொள்வோம் எங்க நியாய நியாயம்தான் நியாயத்தை பேசுனா பிரச்சனை வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம் பொறுமை எடுக்க வேண்டிய இடத்துல பொறுமை எடுங்க இது மாதிரி ஒரு விவேகம் வேண்டும் விவேகம் வேண்டும் விவேகத்தோடு நீங்க குடும்ப வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த வரத்தை நீங்க நஷ்டப்படுத்த மாட்டீங்க இன்னும் அந்த வரத்தை குறித்து சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் பெரும்படிக்கு ரோமர் ஐந்து பதினைந்துல தேவனுடைய கிருபையும் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே மனுஷனுடைய கிருபையினாலே வரும் ஈவும் அநேகர் மேல் அதிகமாய் பெறுகிருக்கிறது ரோமர் ஐந்து பதினாறு சொல்லுகிறது கிருபை வரமோ அநேக குற்றங்களை நீக்கி நீதி விளங்கும் தீர்ப்புக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது இங்கே ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முழுவதிலும் பவுல் ஒரு டிபேட் மாதிரி ஆர்கியூமெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வைத்து பேசுகிறார் பேசும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்னா பாவம் கிருபை ரெண்டையும் ரெண்டு பக்கம் வைத்து பேசுகிறார் பாவத்தினால் வந்த விளைவுகள் அடுத்து கிருபையினால் வரும் பலன்கள் இதை பேசும் பொழுது சொல்லுகிறார் மனுஷன் முதல் மனுஷன் ஆதாம் பாவம் செய்து அவனுடைய பாவத்தினாலே கொடிய தண்டனையை மனுக்குலத்திற்கு பெற்று தந்தான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன ஒரே மனுஷனுடைய கிருபையினாலே வருகின்ற ஈவு ஈவன கிப்ட் வரம் இந்த வரம் அநேகருக்கு உண்டாகும்படி தேவன் உதவி செய்தார் ஒரு ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது அந்த பாவம் பூமியில் உள்ள அனைத்து மனுஷர்களுக்கும் அநேகருக்கு அது தண்டனையா முடிந்தது அதே மாதிரி ஒரு இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனாய் வந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த பாவத்தின் அகோரத்தை முறித்த பொழுது அந்த கிருபை அதுவும் அநேகருக்கு இலவசமாய் கிடைத்தது ஆதாம் மூலம் எல்லாருக்கும் பாவம் இலவசமா கிடைச்சது நம்ம பறக்கும் போதே இப்போ பாவத்தை சுமந்துட்டே வாரோம் இது எங்க இருந்து கிடைத்தது நம்முடைய முற்பிதாவாகி ஆதாம் நமக்கு சம்பாதித்து வைத்த பரிசு ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து அவர் நமக்கு சம்பாதித்து தந்த பரிசு என்ன தெரியுமா நித்திய ஜீவன் அலலூயா அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு கிருபை வரமோ அநேக குற்றங்களை நீக்கி நீதி விளங்கும் தீர்ப்புக்கு எதுவாய் இருக்கிறது உதாரணம் தேவன் நீதிபதி நியாயாதிபதி அவர் முன்னால நாம குற்றவாளிகளா போய் நிக்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கை முழுசும் பாவம் செய்து இருக்கிறோம் பிறந்த பிறந்ததே பாவத்துல என்று பைபிள் தெளிவா சொல்லுது அதுக்கு மேல பிறந்து சும்மாவா இருந்தோம் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை பாவம் கையினால பாவம் காலினால பாவம் கண்ணினால பாவம் காதுல கேட்கறது பாவ போல பாவங்கள் கேட்கிறோம் இருதயத்துல சிந்திக்கிறது எவ்வளவு பாவங்கள் சிந்திக்கிறது இதெல்லாம் செய்து நீதியுள்ள பரிசுத்தம் உள்ள ஒருவரும் செய்யக்கூடாத ஒளியில் வாசமா இருக்கிற தீமையை பார்க்க விட்டாத சுத்த கண்ணராகிய பிதாவுக்கு முன்பாக நின்றா பஸ்பமாக்கி போடுவார் நீ எப்படி என் பக்கத்துல வர முடியும் சொல் கிட்டவே போக முடியாது ஆனா இங்க சொல்லி இருக்கு அநேகருடைய குற்றங்களை நீக்கி குற்றங்களை சொல்லுங்க நீக்கி நீதி விளங்கும் தீர்ப்பு அப்ப குற்றங்களை நீக்கிட்டு நீதி விளங்கும் தீர்ப்புனா என்ன நீதி விளங்கும் உங்களுக்கு புரிய இல்லையா குற்றம் இருக்கிறது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கேன் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு நான் குற்றவாளினா எனக்கு என்ன தீர்ப்பு கிடைக்கும் இது கூட தெரியாதா தண்டனை கிடைக்கும் ஆனா இப்ப குற்றங்கள் நீக்கப்பட்டாச்சா குற்றங்கள் நீக்கி இனி ஒரு நீதி வழங்கணும் அது என்ன நீதி வழங்கப்படும் கட்டாயம் நல்ல நீதி தான் வழங்கப்படும் நான் குற்றவாளி இல்லையே நான் பெரிய குற்றவாளி தான் ஆனா இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே இப்பொழுது நான் கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டுட்டேன் பிதாவானவர் என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிச்சுட்டார் இயேசு என்னுடைய குற்றங்களை நீக்கி விட்டார் அதனால இப்ப நான் பிதாவுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்னால நிக்கும் போது எனக்கு இனி என்ன நீதி கிடைக்கும் 
நல்ல நீதி சந்தோஷமான நீதி பலா பலன்கள் கிருபைகள் இதுதான் கிடைக்கும் அலிலூயா இதத்தான் அவர் விளக்குகிறார் நமக்கு இந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கருகலாக இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பிரயோஜனங்கள் நிறைய இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை குற்றங்களை நீக்கி போட்டதுனாலே பிதாவானவரிடத்திலே நமக்கு இந்த நல்ல நீதி வழங்கி இருக்கிறார் அதுதான் நித்திய ஜீவன் அலலூயா இந்த நித்திய ஜீவன் எப்படி கிடைத்தது வெறும் பாவிகள் துரோகிகள் பாவிகள் துரோகிகள் ஐயா பாவ ஆதாம் மக்களே தூயான்னு பாடுவோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த மாதிரி உள்ள பாவிகளை இயேசு கிறிஸ்து தம் சிலுவையினாலே நமது குற்றங்களை நம்மை விட்டு நீக்கிவிட்டு அந்த தேவனுக்கு முன்னால கொண்டு நம்ம நிறுத்தி இனி இவன் குற்றம் சாட்டப்பட முடியாது இவனுடைய குற்றத்தை எல்லாம் நான் சுமந்து கொண்டேன் இவனுடைய குற்றத்துக்கு நீங்க கொடுக்கிற தண்டனை எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சிலுவையில என்ன செய்துட்டேன் இவனுக்காக இவளுக்காக அனுபவிச்சுட்டேன் சொல்லி இயேசு நம்மள அந்த குற்றங்களை இருந்து விடுதலை பண்ணிடுறார் விடுதலை பண்ண உடனே நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னு சொன்னா நித்திய ஜீவன் நீடூழி வாழும் நித்திய பேரின்ப வாழ்வு அலலூயா இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற முதல் பெரிய வரம் இந்த வரத்தை யாரும் இழந்து விடக் கூடாது இந்த வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்புங்கள் அலலூயா ஒவ்வொரு நாளும் நித்திய ஜீவனை குறித்த தரிசனத்தோடு இந்த இம்மைக்குரிய காரியங்களை மட்டும் நினைத்து உலகத்துல கண்ணால காண்கிறத மட்டும் ஆசைப்பட்டு வாழுகிற அந்த வாழ்க்கையை விட்டு மேல எழும்பி கண்களை உயர்த்தி நோக்கி நித்திய ஜீவன் அந்த பரலோக பாக்கியங்கள் அவைகளுக்காக நான் எப்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிலையிலே அந்த நித்திய ஜீவனாகிய வரம் நமக்கு பூர்ணமாய் அருளப்படும்படி அதை அனல் மூட்டி எழுப்புங்கள் அலலூயா இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற வரம் என்ன வரம் தெரியுமா அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு வாசிக்கலாம் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவம் மன்னிப்பு கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் வரம் இது என்ன வரம் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவி என்கிற வரம் அவரே ஒரு வரமாக நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது சொன்னார் நான் போவேன் நான் பிதாவினிடத்தில் போன உடனே உங்களுக்கு ஒரு தேற்றர வாழனை அனுப்பி தருவேன் யோவான் சுவிசேஷத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல இயேசு கிறிஸ்து பல்லோத்துக்கு ஏறி சென்று தேவண்டைய வலது பாசத்தில் உட்கார்ந்த உடனே அவர் பர்சுத்தாவியை இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார் பர்சுத்தாவியானவர் பெந்தகோஸ்தே என்னும் யூதர்களுடைய பண்டிகை நாளிலே மேல்வீட்டறையில் கூடியிருந்து காத்திருந்த அந்த நூற்றி இருபது பேர் மேல் வந்து இறங்கினார் அன்று முதல் இன்று வரை பர்சுத்தாவியானும் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறார் கிரிய செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த ஊழியங்களை எல்லாம் நடப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த பரிசுத்த ஆவியை பெறுகிற அனுபவத்தை ஒரு கிப்ட் வரம் என்று பேதர் குறிப்பிட்டார் நீங்கள் முதலாவது மனம் திரும்புங்கள் வசனத்தின்படி ஞான ஸ்நானம் பெறுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இந்த பரிசுத்த ஆவி என்பதே ஒரு பெரிய இலவசமான பொக்கிஷம் கிப்ட் வரம் கர்த்த நமக்கு தருவது அதை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு மனம் திரும்புகின்ற அனுபவம் அதை பெற்றுக்கொண்ட உடனே கர்த்தரிடத்திலே கேட்க வேண்டும் ஆசையோடு கேட்க வேண்டும் எனக்குள்ளே அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தாரும் ஐயா உமது பரிசுத்த ஆவி எனக்குள் வந்து வாசமா இருக்க செய்யும் ஐயா என்று அனுதினமும் ஆசையோடு ஜபியுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை தருவார் அந்த பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வதும் ஒரு வரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வரம் அது இன்னும் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸுகள் இருக்கிறது அப்போ ஸ்தலர் பத்து நாற்பத்தி ஆறுலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புறஜாதிகளுக்குள்ளும் பொழிந்தருளப்பட்டது என்று கொர்னேலிய வீட்டிலே பரிசுத்தாவி ஊற்றப்பட்ட பொழுது சொல்லப்பட்டது அதே போல அப்போ சிலர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலும் பரிசுத்த ஆவி நமக்கு எப்படி தேவன் தந்தாரோ யூதர்களே உங்களுக்கு எப்படி தேவன் தந்தாரோ அது போலவே புறஜாதிகளுக்கும் அந்த வரத்தை தந்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது இந்த இடங்களில் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின் வரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது கிப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒரு வரமாக இன்னும் அடுத்த வேற ஒன்று நான் சொல்லுவேன் அதனாலதான் இதை நம்ம ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றேன் பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒரு பெரிய கிப்ட் அந்த ஆவியானவரை நாம் என்ன செய்து கொள்ளுகிறோம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அலலூயா எத்தனை பேர் இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் கரம் உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் லீலுயா பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் சிலர் இன்னும் இருக்கின்றீர்கள் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ளணும் இந்த உபவாசம் ஜப நாட்களிலும் இதை முதல் ஜப குறிப்பாக வையுங்கள் 
டெய்லி ஜோமனுங்க கத்தாவே அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அதை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே நானும் அதை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சொல்லி அதை நீங்க அதை முதல் ஜப குறிப்பாய் வைத்த ஆசையோடு கேளுங்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜபங்கள்ல வரும்பொழுது கத்துற உங்களை நிரப்புவார் ரொம்ப ஆசையா இருந்தீங்கன்னா இந்த பிரசங்கம் முடியுமுன்னாலே கத்துற உங்களை நிரப்ப முடியும் அலூயா கொர்னேலி வீட்டுல அப்படிதான் அவங்க கேட்கறது அவ்வளவு ஆசையா கேட்டாங்க பாருங்க ஆண்டவர் பிரசங்க முடியட்டும் கூட காத்திருக்கவில்லை அவர்களை நிரப்பி விட்டார் பிரைஸ் கத்தர் தாகத்தை பார்க்கிறார் வாஞ்சையை பார்க்கிறார் நிச்சயமாக நிரப்புவார் இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கட்டாயம் எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளும் பெற்றுக்கொள்ளணும் இது ஒரு வரம் மாத்திரம் அல்ல இது ஒரு நமக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் பாஸ்போர்ட் மாதிரி நமக்கு பரலோகம் போனோம்னா இதுதான் பரலோக முத்திரை நான்கு முப்பது சொல்லுகிறது பரலோக நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் எழுதி இருக்கிறது எனவே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கட்டாயம் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலிலூயா எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெந்தகோஸ்தை நாளிலே சீடர்கள் மேல் எப்படி அவர் இறங்கினாரோ அதுபோல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலிலூயா மூன்றாவதாக இன்னொரு வரத்தை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் ஏழு ஏழு வாசிங்க ஒன்று குருந்தியர் ஏழு ஏழு எல்லா மனுஷனும் என்னை போலவே இருக்க விரும்புகிறேன் ஆகிலும் அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட அவனுக்குரிய வரம் உண்டு அது ஒருவனுக்கு ஒரு விதமாயும் மற்றொருனுக்கு வேறு விதமாயும் இருக்கிறது இங்கே ஒரு வரம் என்று பவுல் எழுதுகிறார் விவாகம் பண்ணுகிறதை குறித்தும் விவாகம் பண்ணாமல் இருக்கிறதை குறித்தும் எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார் அவன் அவனுக்கு தேவன் அருளின வரம் உண்டு அப்ப வாழ்க்கையிலும் விவாகம் பண்ணி வாழுகின்ற அந்த வாழ்வின் பாதை இன்னொன்று விவாகம் விலக்கி வாழுகின்ற வாழ்வின் பாதை இதற்கும் வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு வரம் இருக்கிறது அவன் அவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட வரம் இருக்கிறது பவுல் சொல்லுகிறார் என்னுடைய விருப்பம் இந்த காலத்து நெருக்கத்தின் சூழ்நிலை உபத்திரவத்தின் சூழ்நிலை பார்க்கும் பொழுது விவாகம் ஆகாமலே இருப்பது நல்லது என்று சொல்லுகிறார் அந்த நாட்களின் உபத்திரவத்தை பார்த்து அதே வேளையில் சொல்லுகிறார் அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட வரம் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவும் இதை குறித்து பேசி இருக்கிறார் மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பனிரெண்டு வரை சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னார் அவருடைய சீஷர்களுக்கு டைவோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது என்பதை பேசினார் விவாக ரத்து செய்யக்கூடாது அந்த யூத சட்டத்திலே விவாக ரத்து இருக்கிறது மோசை அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தார் அதை வைத்து அவர்கள் வாதாடினார்கள் மோசை எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாரு பெண்ணை பிடிக்கவில்லைன்னா தள்ளி விடலாம் இப்ப நீர் என்ன தள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்றீரே அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னார் இல்லை தள்ளக்கூடாது வேசித்தனம் செய்த முகாந்திரம் இல்லாம வேற எந்த முகாந்திரத்துல என்ன செய்திட கூடாது தள்ளக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பேசினார் உடனே சீஷர்கள் சொன்னாங்க பத்தாம் வசனம் அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி மனைவியை பற்றி புருஷனுடைய காரியம் இப்படி இருந்தால் விவாகம் பண்ணுகிறது நல்லதல்ல நாங்க சீஷருடைய வார்த்தையை பாருங்க என்ன சொல்றாங்க அண்டோரு ஒரே மனைவியோட தான் கடைசி வர வாழணும் அவளை டைவர்ஸே பண்ணக்கூடாது என்று இவ்வளவு திட்டமா நீர் போதிக்கிறீர்னா இது கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறது தான் நல்லது போல இருக்கு அப்படின்னு சீசர்களே சொல்றாங்க உடனே இயேசு சொல்றார் அதற்கு அவர் வரம் பெற்றவர்களை தவிர மற்றவர்கள் இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தொடர்ந்து சொல்றார் தாயின் வயிற்றிலிருந்து அன்னகர்களாய் பிறந்தவர்களும் உண்டு ஒரு கூட்டம் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் பொழுதே அவர்கள் விவாகம் செய்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த முடியாத சரீர நிலைமையில் வருகின்றார்கள் தாயின் வயிற்றிலிருந்தே அவர்கள் யாரா வருகின்றார்கள் ஆமா அடுத்தது மனுஷர்களால் அன்னகர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு மனுஷர்களால் பல பிசிக்கல் அசால்ஸ் சரீரத்தில் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அல்லது அந்த மாதிரி நிலையில் விவாகம் செய்து ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை செய்ய முடியாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு வேறு பல சூழ்நிலைகளும் உண்டு அடுத்து சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர்கள் ஆக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு பரலோக ராஜ்யத்துக்காக இயேசுக்காய் வாழும்படி இயேசுக்காய் பணி செய்யும்படிக்கு என்று தங்களை விவாகம் விலக்கி வாழுகிறவர்களும் உண்டு இதை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்கொள்ள கடவன் என்றார் இங்க ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு வசனத்தை நான் கம்பேர் பண்றேன் பவுல் சொல்றாரு விவாகம் ஆகி வாழணுமா விவாகம் ஆகாம வாழணுமா இதுக்கு அவனவனுக்கு தேவன் அளித்த என்ன இருக்குது 
வரம் இருக்கு அதபடி நீ வாழணும்னு சொல்றார் அதே வசனத்தோடு இந்த இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியத்தையும் பார்க்கும் போது முன்னால சொல்றாரு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு மனைவியோட தான் வாழணும் தள்ளிவிடக் கூடாது என்பதை ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டு வரம் பெற்றவர்களை தவிர மற்றவர்கள் இந்த வசனத்தை என்ன செய்ய மாட்டான் ஏற்றுக்கொள் அதுக்கும் ஒரு வரம் வேணும் இல்ல ஒரே நீ நேர்த்தியான குடும்ப வாழ்க்கை செய்வதற்கும் உனக்கு குடும்பமாகி வாழ்வதற்கு ஒரு வரம் இருக்கிறது மறுபக்கம் அடுத்த வசனத்தோட இதை லிங்க் பண்ணும் போது விவாகம் இன்றி பரலோ ராஜ்யத்துக்காக விவாகம் விலக்கி வாழுகிறதற்கு தேவன் ஒரு விசேஷித்த வரத்தை தருகிறார் செலிபாசி அந்த விவாகம் விலக்கி வாழுகின்ற ஒரு அருமையான ஒரு வரம் இப்போ இந்த வரம் இருக்கிறது பாருங்கள் அப்போ ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணுமா அந்த வாலிப நாட்கள் வரும் பொழுது எனக்கு தேவன் எந்த வரத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு குடும்ப வாழ்வு செய்கின் செய்து இயேசுக்காய் சாட்சியாய் வாழுகின்ற வரத்தை எனக்கு ஆண்டோ நல்கி இருக்கின்றாரா அல்லது விவாகம் விலக்கி இயேசுக்காய் வாழ வேண்டிய அந்த வரத்தை தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிறாரா இதை கரெக்டா புரிந்து கொண்டு சரியான சமயத்துல தீர்மானம் எடுத்து விட்டார்கள் என்றால் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அல்ல இலூயா சிலர் நாற்பது வயது ஐம்பது வயது அறுபது வயதான பிறகும் கல்யாணம் பண்ணணுமா பண்ணண்டாமா சொல்லி குழப்பத்தில் இருப்பார்கள் அது ரொம்ப சங்கடமான காரியம் இந்த விவாக வயது வரும் பொழுது விவாகம் செய்யணுமா வேண்டாமா தீர்மானித்து கர்த்த நடத்துகிற பாதையிலே முன் செல்ல வேண்டும் அதுக்கு பிறகு குழம்ப கூடாது விவாகம் பண்ணின பிறகு ஐயோ நாம் விவாகம் பண்ணாம இருந்திருக்க வேண்டியதோ என்ற சிந்தை துளியளவும் வரவே கூடாது அல்ல லூயா அதை போல குழப்பமும் துரோகமும் வேற ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது அது திட்டமான காரியம் ஏன்னா விவாகம் ஆன பிறகுதான் இந்த மாதிரி வசனங்கள் எல்லாம் படிப்பாக அப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படி இருந்தா நல்லா ஊழியம் செஞ்சிருக்கலாமோ நல்ல ஆண்டவருக்காக இதை விட வாழ்ந்திருக்கலாமோ இது குடும்பத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது குடும்பத்துல அப்படி இருக்க எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு குழம்புவார்கள் அது அப்படி செய்யவே கூடாது ஒருக்கா விவாகம் ஆயாச்சுன்னா கடைசி வரை அந்த மனைவியோடு உத்தவமாக வாழ வேண்டும் அல்ல அது ஸ்ட்ரிக்டான காரியம் இன்னொன்று வாலிபத்தில் இருக்கும் பொழுது இதை தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம் பலருடைய வாழ்க்கையிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொன்ன கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர வாலிபத்துல நான் ரொம்ப ரொம்ப இந்த மாதிரி அனுபவத்துல உலகத்துல எதுவுமே வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் இயேசு போதும் உண்மையை சொன்ன சாது சுந்தர் சிங் சரித்திரத்தை படிச்சுட்டு எப்படியாவது அவரை மாதிரி போயிடணும் இதுதான் என்னுடைய ஒரே ஆசை ஆனால் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் நான் சாதுவை போல காட்டுக்கு போயிடணும்னு ரொம்ப முயற்சி எடுத்தேன் என் நண்பர்கள்லாம் கூப்பிட்டு சுங்காங்கிட்ட மலைக்கு மேல கொண்டு போய் ஜோம் பண்ணு தனியா போக பயம் அதனால நண்பர்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போவோம் எல்லாம் வரமாட்டாங்க ஜபம்னா வரமாட்டாங்க ஆனா போயிருக்கிறோம் போய் ஜோமன் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் இப்படியே இருந்துட்டா என்ன இப்படியே இருக்கலாமே சொல்லி பயத்தை நிமித்தம் போறது கிடையாது தெருவெல்லாம் நடக்கிறது உண்டு இருபது கிலோமீட்டர் ஜப நடை தனியாக போவேன் ஜோமணி கொண்டே வருவேன் ஒரு வாரத்திற்கு மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் செவ்வாய் வியாழன் சனி மூணு நாள் ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் பிறகுதான் ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் இப்படி செய்யக்கூடாது இருந்தா ஒரு ஐடியா சேர்த்து ரெண்டு மூணு நாள் இரு அப்புறம் சாப்பிடு ஒரு நாள் சாப்பிட்டு ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருந்து அப்படின்னா உன்னே நீ கெடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்லி கொடுத்தார் அது வரைக்கும் எத்தனையோ வாரங்கள் அப்படித்தான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப வைராக்கியம் விவாகமே பண்ணக்கூடாது என்பது வைராக்கியம் அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒரு நாள் நான் இதுக்காக ஜபித்து தெய்வ சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு இருப்பேன் ஊழிய பயிற்சியில் இருக்கும் பொழுது ஏறக்குறை என்னுடைய விருப்பம் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நாள் திடீரென்று பாஸ்டர் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு ஒருவர் மூலமாக ஒரு காரியத்தை சொன்னார் ஒரு விவாக ஆலோசனை சொன்னார் முன்பின் யோசிக்கல ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் கல்யாணம் ஐ குடும்பமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அப்போ நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றேன்னா ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது கர்த்தருடைய கரத்திலே நம்ம அர்ப்பணித்து எது தேவனுக்கு எது பிரியமானது என்பதை அர்ப்பணித்து நாம் வாழும் பொழுது சரியா இருக்கும் நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் எத்தனையோ தெய்வ பிள்ளைகள் விவாகம் ஆகாமல் வெற்றியாக ஊழியம் செய்து வெற்றியாக வாழ்க்கையும் காத்து கொண்டு தேவ மயிமைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கும் அந்த அனுபவத்தில் வெற்றியாக ஊழியம் வாழ்க்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவளில் சிலரோடு நான் பேசியிருக்கிறேன் குறிப்பாக மறித்து போனவர்களை குறித்து பேசினால் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு போதகர்கள் இடத்துல நான் பேசும் பொழுது ஒரே காரியத்தை அவர்கள் சொன்னாங்க ஏன் நான் போகும்போது வட இந்தியாவில் வைத்து நம்முடைய பாசு பாலையன் அவர்கள்ட்ட கேட்டேன் ஒரு தடவை ராம்நகர் வரணாசி ஊழிய ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர் அங்கெல்லாம் நடந்து திரிந்து ஊழியம் செய்து விட்டு வருவார் நாங்கள் ரெண்டு சகோதரர்களாக போய் அவரோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தோம் அப்பொழ
எப்ப வந்து சேர்றோமோ வரும் பொழுது அந்த கடைகள்ல இருந்து இத காய்கறிகளை வாங்கிட்டு வருவார் வந்து வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு பானைக்குள்ள எல்லாம் வெட்டி போட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரே இதுதான் அதை போட்டு அதை வச்சு சப்பாத்தி எல்லாம் செய்து சாப்பிடுறது இது டெய்லி இப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் கஷ்டத்தோடு வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்தாலும் அப்புறம் தான் சாப்பாடு செய்வார்கள் அப்புறம் தான் சாப்பிடுவார்கள் இப்போ சும்மா ஃப்ரீயா பேசும்பொழுது என்ன பாஸ்டர் கால காலத்துல ஒரு விவாகம் செய்திருந்தால் உங்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லை எங்களை மாதிரி விருந்துக்காரங்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லையே அப்படி பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப அவர் சொன்னார் நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலையே எனக்காக பார்த்தார்கள் நானும் ஜபித்து கொண்டுதான் இருந்தேன் கட்டாயம் பண்ணாம இருக்கணும்னு எனக்கு தீர்மானம் இல்ல பண்ணணும்னு கட்டாயம் பண்ணணும்னு தீர்மானம் இல்ல ரெண்டு மூணு ஒன்று பார்த்தார்கள் ஒன்று ஒத்து வரவில்லை அப்படியே நான் ஊழியத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கர்த்தர் அழகாய் நடத்துகிறார் அல்ல லூயா எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சிலர் இதை வச்சுட்டே குழப்பத்தை உண்டாக்கி சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்து வாழ்க்கையே தொலைப்பார்கள் ஆனால் இதை பற்றி விஷயம் அல்ல தேவனிடத்தில் அர்ப்பணம் விவாகமாகி செய்யணுமா ஆகாம செய்யணுமா தேவன் நடத்துங்க என்று சொல்லி தேவனுடைய கரத்திலே அர்ப்பணித்துட்டு போகும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த வரத்தை வைத்திருந்தால் அந்த வழியில் நடத்துவார் இந்த வரத்தை வைத்திருந்தால் இந்த வழியில் நடத்துவார் நாம் அதுக்காக போய் பெரிய பிரயாசப்பட்டு நம்மையும் குழப்பி ஆட்களையும் குழப்பி ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அர்ப்பணம் தான் விஷயம் தேவன் எதை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த வழியில் செல்லுவோம் என்று சொல்லி ஒரு அர்ப்பணத்தோடு போய் செய்ய வேண்டும் என்ன ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா சில வாலிபர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஒரு ஒருவரை நான் அறிவேன் அவருக்கு இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஐந்து வயது என்று நினைக்கிறேன் இன்னும் குழம்பி கொண்டு தான் இருக்கிறார் ரொம்ப சங்கடம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப சங்கடம்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி குழப்பத்துக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது எனவே இது ஒரு வரம் என்று சொல்லப்பட்டு தேவன் கொடுக்கிற ஒரு அழகான வரம் அந்த வரம் எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா தேவன் விவாகம் விலக்கி வாழுகின்ற ஒரு பாதை நமக்கு வைத்திருந்தால் அந்த பாதை வெற்றியா இருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அங்கே தேவன் நம்மை பயன்படுத்துகிற வாய்ப்புகள் திறந்து கொண்டே இருக்கும் அழகாய் தேவ சித்தம் அங்கே நிறைவேறும் அல்லா தேவன் இந்த பாதையை நமக்கு வைத்திருந்தால் இந்த பாதையில் தான் நமக்கு தேவ சித்தம் நிறைவேறும் தேவனுடைய வழிகள் திறந்து கொண்டே இருக்கும் அலிலூயா இதை புரிந்து கொள்ளணும் ஆகவே இதையும் ஒரு வரம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு விவாகம் இன்றி வாழ்வது அல்லது விவாகம் செய்து வாழ்வது என்பது தேவன் அருளும் வரம் அது ஒரு வரம் தான் நம்ம ஏதோ பெரிய சாதனை படைக்கிறோம் சொல்லி இதுதான் மேன்மையானது இப்படித்தான் வாழணும் சொல்லி நாம வைராக்கியமா பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்பதை விளக்கும்படி நான் உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் தேவன் நமக்கு எந்த வரத்தை வைத்திருக்கிறார் அதை அறிந்து பெற்றுக்கொண்டு அதில் தெளிவு பெற்று நாம் முன் செல்வோம் ரோமர் பதினொன்று இருபத்தொன்பது சொல்லுகிறது தேவனுடைய கிருபை வரங்களும் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே என்று சொல்லுகிறது அவர் நம்மேல் வைத்த இப்படிப்பட்ட வரங்கள் ஒருபோதும் அவர் மாற்றுகிறது இல்லை நம்ம ஒரு கிஃப்ட் ஒரு ஆளு கொடுத்துட்டு திரும்ப அந்த கிஃப்ட தாங்கன்னு கேட்டு வாங்க மாட்டோம் அதே மாதிரி கர்த்தர் நமக்கு தந்த வரங்கள் திரும்ப அவர் நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்வது இல்லை அது மாறாதது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதது என்று யூதர்களை அப்ரஹாமின் சந்ததியை அழைத்த அழைப்பை குறித்து பவுல் இங்கே குறிப்பிட்டு எழுதுகின்றார் அது போல யாரையும் தேவன் அழைத்தால் அந்த அழைப்பிலும் பிறகு அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் மாற மாட்டார் அழைத்து விட்டு என்ன உனக்கு தெரியாது என்று சொல்ல மாட்டார் அழைத்து விட்டு பாதி வழியில நானா கூப்பிட்டேன் நான் கூப்பிடவே இல்லையே என்று அவர் ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டார் எனவே அவருடைய வரங்களும் சரி அவருடைய அழைப்பும் சரி மாறி போகாது அலலூயா எனவே மூன்று காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களுக்குள் கடந்து வருவோம் இனி அடுத்த ஒரு வரம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசியங்கள் ரோமர் பனிரெண்டு ஆறு முதல் எட்டு நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின் படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் ஆனபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன் ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவன் இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்ய கடவன் இங்கே சில வரங்கள் சொல்லப்பட்டு இதுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கலாம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து அந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொள்வோம் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் ஆனபடியினாலே ஆகவே இதுக்கு கிருபை வரங்கள் என்று ஒரு தலைப்பு கொடுப்போம் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபை வரங்கள் ஏழு விதமான கிருபை வரங்களை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கீழே வாசித்த அந்த ஏழையும் நான் சற்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்னதாக 
பவுல் சொன்ன ஏறக்குறை இதே வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேதுருவும் சொல்லியிருக்கிறார் அதையும் வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதுரு நான்காம் அதிகாரம் பத்தும் பதினொன்றும் அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்ரானக்காரர்களை போல ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள் ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன் ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தரலும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமே கத்தருக்கு இங்கே பவுலும் பேதுருவும் கிருவை வரங்களை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில சமயங்களில் இவைகளுக்கு ஊழிய வரங்கள் என்றும் சொல்வது உண்டு ஊழிய வரங்கள் மினிஸ்டீரியல் கிப்ஸ் ஏனென்றால் ஊழியத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய வரங்களாக இவைகள் காணப்படுகின்றது ஏழு விதமான வரங்கள் கிப்ஸ் கிருபைகள் இது முதலாவது தீர்க்க தரிசன வரம் இந்த தீர்க்க தரிசன வரம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதல் சபையிலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதல் ஒரு சிலர் கூடி ஜபிக்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதல் குடும்ப ஜபத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதல் இப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவது என்பது மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக சொல்லப்படுகிறது மற்றவருடைய பிரயோஜனத்திற்காக தீர்க்க தரிசனம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களுக்கு சபையிலே இது ஊழியத்திற்கு பிரயோஜனம் மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பிரயோஜனம் இந்த வரத்திற்கு ஒரு பாயிண்ட் அவர் கொடுக்கிறார் நீ தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாய் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் ஒரு கண்டிஷன் உங்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆங்கிலத்திலே ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் ப்ராஃபசி அக்கார்டிங் டு த ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபைத் லெட் இம் ப்ராஃபசி அக்கார்டிங் டு த ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபைத் அவனுக்கு அருளப்பட்ட விசுவாசத்தின் அளவுக்கு தக்கதாய் அவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லட்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே இந்த தீர்க்க தரிசனம் என்கிற விஷயத்தில் விசுவாச பிரமாணம் விசுவாச அளவு என்பவைகள் முக்கியமானதாக சொல்லப்படுகின்றது விசுவாசத்திற்கு மாறான ஒரு வார்த்தை தீர்க்க தரிசனத்திலிருந்து வரக்கூடாது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறோம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற மனுஷன் அல்லது மனுஷி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த வெளிப்பாடு அந்த வார்த்தை அந்த தரிசனம் அது தேவனிடத்திலிருந்து கிடைக்கின் கிடைக்கலாம் சாத்தானும் இடையிலே எதையா ஒன்றை போட்டு விடலாம் காட்டி விடலாம் அவங்களுடைய சொந்த ஆவி அவங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த உண்மையான நபர் இப்ப நான் என்றால் எனக்கு எனக்கு ஒரு சிந்தனை சக்தி இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்கிறது எனக்குள்ளே பல காரியம் பதிந்து இருக்கிறது அதிலிருந்தும் எழும்பி வரலாம் மூன்று விதமான காரியங்கள் இருக்கின்றபடினாலே தான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது கவனமாய் சொல்லணும் தீர்க்க தரிசனம் தேவன் அருளுகிறதா இருக்க வேண்டும் மனுஷன் தன் சொந்தமாக சொல்லுகிறதா இருக்க கூடாது பிசாசு வஞ்சித்து ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது பிசாசு சொன்னதாட்டு தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க வஞ்சிக்கப்பட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு இது தேவன் தான் சொல்றாருன்னு நினைச்சே சொல்லிடுவாங்க அதனாலதான் நிறைய குழப்பங்கள் வருது அப்ப அதற்காகத்தான் சொல்லி இருக்கிறது விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதா சொல்லு விசுவாச பிரமாணம் எதுல வருது விசுவாசமே கேள்வினாலே வருகிறது கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வசனத்தினாலே வருகிறது அலலூயா ரோமர் பத்து பதினேழுல அழகா சொல்லியிருக்கு விசுவாசம் கேள்வினால வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால வரும் அப்ப இந்த வசனத்தை தேவன் எழுதி தந்த நோக்கமே எதற்குன்னு சொன்னா ஒரு கைட் லைன் இந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பிரமாணத்திற்கு வெளியாக செய்ய ஒன்றை பேசக்கூடாது செய்யக்கூடாது இந்த வசனத்துக்கு முரணாக இந்த வசனத்தினுடைய கருத்துக்களுக்கு முரணாக ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வந்தால் அது தேவன் தந்த தீர்க்க தரிசனம் அல்ல அலலூயா அப்ப நாம் நிதானிப்பதற்கும் நாம் தெளிவடைவதற்கும் நாம் இடறி போகாமல் இருப்பதற்கும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவங்களும் சரி அதை கேட்கிறவங்களும் சரி இடல் அடையாமல் அதனுடைய உண்மையான பிரயோஜனத்தை பெற்றுக் கொள்றதுக்கு ஒரு அழகான வழி சொல்லி இருக்கிறாரு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடி சொல்லுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கு கொஞ்சம் தங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாத காரியத்தை சொல்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களோ தெரியல கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது அலெலூயா பவுல் அதனாலதான் அவர் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தார் ஒன்று குறந்தையர் பனிரெண்டு ஒன்றுல பாசிங்க 
மிகவும்ிருபைவரங்களில்ங்களுக்கு <laughs> அப்பொழுது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி இப்போ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் என்ன செய்யணும் பிரமாணத்துக்கு தக்கதாக விசுவாச பிரமாணத்துக்கு தக்கதாக சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுவோம் ஆவியின் வரங்களிலும் அது இருக்கிறதுனால அங்கேயும் சொல்லுவோம் இரண்டாவது சொல்லி இருக்கிறது ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்தில் தரித்திருக்க கடவன் இது வந்து ஊழியம் என்றால் பிராக்டிக்கல் சர்வீஸ் சேவை பணிவிடை உதவி செய்கிறது இப்படி இது ஒரு கிஃப்ட் எல்லாருக்கும் பணிவிடை செய்ய தெரியாது எல்லாருக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய தெரியாது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய தெரியாது முடியாது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு அது ஒரு விசேஷித்த ஒரு கிஃப்டாக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு வரமாக கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வரம் பெற்றவர்கள் அந்த வரத்தை நன்றாக பயன்படுத்த வேண்டும் அலை லூயா அவங்க எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒருத்த பிராக்டிக்கல் சர்வீஸ்ல அவனுக்கு கிஃப்ட் இருக்குன்னா லெட் இம் கிவ் ஹிம்செல்ஃப் டு சர்விங் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்ல ஊழியத்திலே தரித்திருக்க கடவன் அவனை அர்ப்பணிக்கட்டும் அவன் அதுல உறுதி அதாவது தொடர்ந்து செய்யட்டும் அர்ப்பணிக்கட்டும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வதே தன்னுடைய ஒரு சேவையாக மாற்றிக்கொள்ளட்டும் காரணம் அவனுக்குள் தேவன் விசேஷமாய் அந்த வரத்தை வைத்திருக்கின்றார் அலை லூயா பேதுரும் இதைத்தான் சொன்னார் உதவி செய்கிறவன் தேவன் தந்தருளின பலத்தின்படியே செய்ய வேண்டும் இங்கே ஊழியம் செய்கிறது சொன்னார் அங்கே உதவி செய்கிறது சொன்னார் ரெண்டு ஒரே வார்த்தை தான் உதவி செய்கிறவர்கள் மற்ற மனுஷர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் ஊழியத்திலே உதவி செய்கிறோம் பல உதவிகள் இப்ப நம்முடைய சர்ச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க நிறைய ஊழியம் செய்கிறார்கள் என்ன ஊழியம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இந்த சேர் எல்லாம் யார் போட்டார்கள் இந்த பாயெல்லாம் யார் போட்டார்கள் மைக் செட் எல்லாம் யார் எடுத்து வைத்தார்கள் நான் மேடையில் என்ன அழகா பிரசங்கம் பண்றேன் இதெல்லாம் யார் ரெடி பண்ணார்கள் எத்தனையோ பேருடைய ஊழியம் இங்கே நடந்திருக்கிறது அலலூயா நேற்று இரவு எத்தனையோ பேர் ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள் பெருக்கி இருக்கிறார்கள் எத்தனை காரியம் செஞ்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் செஞ்சதுனால இந்த ஊழியம் அதுக்கு கிஃப்ட் இருக்கிறது கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வரங்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அதை பயன்படுத்துறாங்க கர்த்தருக்காக பயன்படுத்தும் பொழுது கர்த்தருடைய காரியம் வெற்றியாய் நடந்து இருக்கிறது அலலூயா ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்துகிறோம்னா அதுல எத்தனை பேருடைய ஊழியம் அதுல நடக்கிறது எல்லாம் ஒவ்வொரு காரியங்களும் நீங்க பாருங்க ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இல்லை என்றால் ஒரு ஊழியமும் நடைபெற முடியாது ஆமேன் எந்த ஊழியத்திலும் ஒருவர் பிரசங்கிக்கிறார் அதை மட்டும்தான் ஊழியம்னு வெளியே உலகம் பார்க்கிறது ஆனால் அவர் மட்டும் ஊழியம் செய்யவில்லை அவரோடு கூட நின்று எத்தனையோ பேர் ஊழியம் செய்கிறார்கள் அவருடைய பெயர் பட்டியல் வெளியே வருகிறது இல்லை அவர்கள் வெளியே தெரிகிறது இல்லை ஆனா ஊழியம் இது ஒரு கிருபை கிருபை இந்த கிருபை யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அதை பயன்படுத்தணும் சபையிலே பயன்படுத்தலாம் உங்கள் சொந்த குடும்பத்துக்குள்ளே பயன்படுத்தலாம் உங்கள் உறவினர்களுக்குள்ளே அக்கம் பக்கத்து ஆட்கள் நண்பர்கள் என்று எல்லாருக்குள்ளே நீங்க பயன்படுத்தலாம் சின்ன உதவி செய்து கொடுக்கலாம் என்னால் முடிகிறது அவங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க முடியல நான் ஒரு தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறேன் அவங்களால மேல ஏறி அந்த ஒட்டடை அடிக்க முடியல நான் அந்த ஒட்டடை அடிச்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் இப்படி எல்லாம் நிறைய பணிவிடைகள் இருக்கின்றன இந்த பணிவிடைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் ஏதோ சில உதவிகள் சில உதவிகள் எல்லாருக்கும் எல்லாம் செய்ய முடியல சிலரால செய்ய முடியுதுன்னா நீங்க அந்த வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்புங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது சொல்லி இருக்கிறது போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதில் தரித்திருக்க கடவன் டீச்சிங் போதிக்கிற வரம் சிலருக்கு இருக்கு எல்லாருக்கும் இல்ல சிலருக்கு அழகாக சொல்லி கொடுக்க தெரியுது அதான் போதிக்கிற வரம் போதிக்கிற வரம்னா என்ன வீட்டிலே உங்களுக்கு அது வெளிப்படும் சில பெற்றோரை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது உங்களுக்குள்ள அந்த கிஃப்ட் இருக்குன்னு உள்ளதை காட்டுது சிலருக்கு ஒன்றும் சொல்ல தெரியாது மொட்டையா சொல்லுவாங்க அற குறையா சொல்லுவாங்க அவன் கேட்கிறவன் போய் தலைகீழா செய்வான் காரியத்தை கவனிச்சிருக்கீங்களா பிறகு கோவப்படுவார்கள் கோவப்படுவார்கள் எனக்கும் நிறைய எப்படி நடந்திருக்கு திருந்திருக்கேன் இப்போ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம உள்ளத்துல எல்லாம் வச்சிருப்போம் கூப்பிட்டு நறுக்கு நறுக்குன்னு சொல்லி விட்டுருவோம் இதை எப்படி செய்யுங்க அந்த ஆளுக்கு அது பேக்ரவுண்டே புரியாது என்ன செய்யணும் எதுன்னு அந்த ஆளுக்கு 
விளங்கவே செய்ய நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால நம்ம என்ன செய்வோம் இத போய் இப்படி செஞ்சுட்டு வாங்க இப்படி செஞ்சுட்டு வாங்க அவருக்கு குழப்பமா இருக்கும் அப்படி அதான் சொல்லி கொடுக்கறதுலே விளக்கமா சொல்லுவாங்க அழகா சிலர் சுருங்கின வார்த்தையில அழகா சொல்லக்கூடிய நல்ல திறமை இருக்குது அழகான வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவாங்க அது அடுத்த ஆளுக்கு நல்லா புரியும் ஏசு கிறிஸ்து ஜனங்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக போதிக்கிறவர் அல லூயா ஏசு கிறிஸ்து நினைச்சா அங்க இருக்கிற பெரிய ரகசியங்கள் எல்லாம் பேசலாம் ஒருத்தனாலையும் புரியவும் முடியாது அறியவும் முடியாத அளவுல பேச அவருக்கு தெரியும் அப்படி பேசி என்ன பிரயோஜனம் பிற அவர் உலகத்துக்கு வந்து பிரயோஜனமே இல்ல அதனால அவர் என்ன செய்தாரு அவர் கீழ் நிலைக்கு இறங்கி அந்த மக்களுக்கு தெரிஞ்ச உதாரணங்களை எடுத்து சொல்லி ஐயா விதைக்கிறவனை பாறையா இந்த காக்காவை பாறையா அந்த பூவை பாறையா இப்படிதானே சொன்னாரு சொல்லி அழகாக அந்த பெரிய ரகசியங்களை கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாய் சொல்லி கொடுத்தார் அல்லூயா சிறந்த போதகர் அப்போ இந்த போதிக்கிறது என்பது வெறும் பைபிள் ஸ்டடி எடுக்கிற போதனையோ ஸ்கூல்ல டீச் பண்ற அந்த போதனையோ மட்டும் குறிக்கவில்லை தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஆளுகளிடத்துல பேசுகிறதுலே அது வெளிப்படுது உங்களுக்கே இப்ப தெரியும் ஆஹா என்கிட்ட கொஞ்சம் இந்த கிஃப்ட் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கொஞ்சம் இருக்கு பரவாயில்ல கொஞ்சம் வழக்கமா சொல்லி கொடுக்க தெரியுது அதுதான் அந்த கிஃப்ட் அதை நீங்கள் அனல் மூட்டி எழுப்புங்கள் அலலூயா போதிக்கிற வரம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே அது டெவலப் ஆகும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை தருவார் பிறகு அநேகருக்கு போதிக்க கூடிய வாசல்களை நிச்சயம் உங்களுக்கு தருவார் அலலூயா கத்த செய்வார் போதிக்கிறது ரொம்ப அன்னைக்கு முக்கியம் போதிக்கும் போதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை பல ரூபங்கள்ல உள்ள போயிட்டே இருக்கு மனுஷனுக்குள்ள அது ஜீவன் உள்ளது அது அவனுக்குள் எழும்பி அவனுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டி எழுப்புகின்றது அலலூயா எனவே போதிக்கிற வரம் அது ஊழியக்காரங்க எல்லாருக்கும் கட்டாயம் தேவை போதிக்கிற வரம் ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த நடத்துகிறவங்க எல்லாருக்கும் அது வேணும் எங்கெங்க எதை நடத்துறீங்களோ குடும்பம் நடத்துற தலைவர்கள் தொழில் நடத்துறவங்க எல்லா இடத்துலயும் ஒன்ன நடத்தணும்னா நாலு பேரை வைத்து செயல்படுத்தணும்னா அந்த போதிக்கிற வரம் இல்லாம நமக்கு வெற்றி எடுக்க முடியாது கத்துறதை நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை தந்திருக்கிறாருன்னா அந்த வரத்தை கட்டாயம் உள்ள வச்சிருப்பார் ஆமேன் வைக்காம ஆண்டவர் தரமாட்டார் அந்த பொறுப்பை தந்திருக்கிறார் சொன்னா கட்டாயம் உள்ள அந்த வரம் இருக்கு நீங்க யாராவது பயன்படுத்தாம இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முதல் பயன்படுத்த தொடங்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுங்க பேசி சொல்லிக் கொடுங்க வேதத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள் ஒழுங்குகளை சொல்லிக் கொடுங்கள் அவர்கள் வாழ வேண்டிய வழிகளை சொல்லிக் கொடுங்கள் போதிக்கும் பொழுது அது ரொம்ப பிரயோஜனம் போதிக்கிறவன் தொடர்ந்து போதனையில் இருக்க வேண்டும் சொல்லி இருக்கு ஒன்று பேதுரு நான்கு பதினொன்றுலே பேதுரு சொன்னார் ஒருவர் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதி வசனத்தின்படி வசனத்தின் கருத்துக்கு ஒத்ததாக அவனுடைய போதனைகளை சொல்லு என்று சொல்லுகிறார் போதனை யாத்ராகமம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது பெசலையலுடைய இருதயத்தில் தேவன் போதிக்கும் வரத்தை அருளினார் என்று சொல்லி இருக்கிறது பெசலையல் என்பவன் யார் தெரியுமா மோசையின் மூலமாக தேவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை பணியும்படி சொன்ன பொழுது இந்த மோசை ஆனவன் சீனாய் மலைக்கு மேல உட்கார்ந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து நாற்பது நாட்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய வடிவமைப்பு அளவுகள் அஹ் எல்லாத்தையும் அவர் கேட்டார் காதுல தான் கேட்டு வந்தார் எல்லாம் ஆண்டவர் வரைபடம் வரைஞ்சு சாட்டு கையில கொடுக்கல எல்லாம் காதுல கேட்டு அந்த மனுஷன் எவ்வளவு புத்தி பாருங்க எல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுட்டு கீழே வர்றார் அதுக்குள்ள கீழே வர்றதுக்குள்ள இவனை குழப்பி போடுறானு சூழ்நிலை எல்லாம் குழப்புறானு அப்பவுமே பாதி மறக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு நியாயமா ஆனாலும் அந்த மனுஷன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு திரும்ப வந்து உட்கார்ந்து அந்த வேலையை செயல்படுத்த போறார் செயல்படுத்தும் பொழுது எல்லாருக்கும் முதல்ல காணிக்கை எல்லாம் கொண்டு சொல்றாரு பொருள் எல்லாம் வந்தாச்சு இப்ப அடுத்து வேலை தொடங்கணும் வேலை தொடங்கும் பொழுது அந்த வேலை நடத்துற ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி இந்த பெசலையலை நியமிக்கிறார் மோசை போய் உட்கார்ந்து வேலையை நடத்த முடியாது ஒரு கான்ட்ராக்டர் வேணும் இல்ல மோசை இன்ஜினியர் மாதிரினு வச்சுங்க ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்து நின்று வேலையை நடப்பாக்குறதுக்கு அது மாதிரி தான் பெசலையல் பெசலையல் தான் கான்ட்ராக்டர் மோசே இன்ஜினியர் ஹலலூயா இப்ப மோசைக்கு ஐடியா இருக்கு அத பெசலையலுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அழகா சொல்லி கொடுத்தார் அழகா சொல்லி கொடுத்தார் பெசலையலுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த கிருப என்ன தெரியுமா இந்த மோசை இடத்தில் இருந்து அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வாங்கி தனக்குள்ளே வைத்து கொண்டு அந்த விஷயத்தை எடுத்து ஆசிரிப்பு குடாரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை செய்யறவனுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அதை போதித்து கொடுப்பார் அதை செய்யறது இன்னொரு வேலை செய்யறவன்ட்ட போய் அதை போதித்து கொடுப்பார் இப்படி அவர் ஒவ்வொருவனுக்கும் தகுந்தார் போல போதித்து கொடுக்கக்கூடிய போதிக்கிற அந்த போதிக்கிற வரத்தை கர்த்தர் பெசலையலுக்கு கொடுத்திருந்தார் ரொம்ப ஆச்சரியம் பாருங்க இப்படிப்பட்ட பெசலையல்கள் இருந்தால் 
മോസയ്ക്ക് എവളോ ബാക്കിയാ അപ്പൊ മോസയെ പോയി അവളവ് കട്ടടത്തെയും കട്ടി അവളവ് പണിമുട്ടുകളെയും ചെയ്യണം എപ്പടി ഇരിക്കോ എനിക്ക് പല നിലകളിൽ നാം ഇതിനാൽ നാം ബാധിക്കപ്പെടുകണം ദസലയൽകൾ എളുമ്പനാർകളിന് ഊളിയങ്ങൾ ഒമ്പ ആശീർവാദന്മാർക്ക് അല്ലേ ലോയാ ശരി പറങ്കിൽ അപ്പൊ ബസലയേൽ അഴകാക മോസയിനിടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കറ്റുകൊണ്ട് അത് ഒവ്വോരവർക്കും ചൊല്ലി കൊടുക്ക വേണ്ടിയ പ്രകാരം ബോധിത്തു കൊടുത്ത് അത് വേല അഴക ചെയ്തു ദേവനുടെ അംഗീകാരത്തോടെ വേല മുടിന്നത് അലലൂയാ ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா இவன் கீழ் மட்டத்துல வேல செய்றானுங்க இந்த வேல செய்யறதெல்லாம் பெசலையே நடத்திட்டு இருக்காரு போதிச்சு போதிச்சு அதுக்கு மேல மோசே கவனிக்கிறார் கண்காணிக்கிறார் அதுக்கு மேல தேவன் இருக்கிறார் தேவன் சொன்னபடி நடக்கணும் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு வித்தியாசம் இருந்தாலும் தேவன் அங்க இறங்க மாட்டாரு ஏன்னா அவர் ஒழுங்கு எழின் தேவன் சொன்னபடி நடக்கணும் அழக செய்து முடிச்சாங்க கத்தோட மகிமை அங்கே இறங்கினது ஹலலூயா அப்ப இதுக்கு போதிக்கிற ஆவி தேவை இதே மாதிரி இன்னைக்கு எடுத்துட்டா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டுவதற்கு அன்றைக்கு ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு பிரமாணம் கொடுத்த மாதிரியே இன்னைக்கு பைபிள்ல புதிய ஏற்பாட்டுல உபதேசங்களை தந்திருக்கிறாரு உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நீ கட்டி எழுப்பணும்னா நீ மனம் திரும்ப ஞான ஸ்நானம் பெறு அபிஷேகம் பெறு நீ வேறுபட்டு பஸ்தமாய் வாழு நீ சபை கூடி ஆராதித்து ஆவிக்குரிய பஸ்தோன்ற ஐக்கியத்துல இரு என்று சொல்லி நல்ல உபதேசங்களை தந்திருக்கிறார் அதுக்கு மேல பூர்ணமாவதற்காக நல்ல கருத்துக்களை வேத வசனங்கள் நமக்கு அருளுகின்றது இதையெல்லாம் போதிச்சா தான் தெரியும் ஒரு ஆள் போதிச்சா போதாது அங்கங்கே இதை எடுத்து எடுத்து சொல்லணும் சண்டே நம்ம கேட்கிறோம் அதை கேட்க வராத மற்றவர்களுக்கு நம்ம சொல்லலாமே சொல்லி 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 இந்த போதனைக்குள்ளாய் அவங்களை நடத்தும் பொழுது ஒரு கூட்டம் ஜனம் அப்படியே இயேசுக்காய் ஆயத்தப்படும் ஹலூயா ஒரு கூட்டம் ஜனம் அப்படியே எழும்பி நரத்து போற மற்ற மக்களை பர்லோத்துக்கு நேராய் திருப்பி கொண்டு வரும் அலலூயா இதற்கு போதனை தேவை இந்த போதனை என்பது வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திங்கக்கிழமை பைபிள் ஸ்டடியிலும் முடிந்து போகிற போதனை அல்ல இந்த போதனை ஒரு மல்டிபிள் ப்ரொபோஷன்ல அப்படியே வெடித்து சிதறி போக வேண்டும் அப்படி ஒருவர் போதிக்கிறத கேட்டு அந்த கருத்துக்களை எடுத்து பத்து பேர்ட்ட சொல்லணும் அந்த பத்து பேர் நூறு பேர்ட்ட சொல்லணும் அந்த நூறு பேர் ஆயிரம் பேர்ட்ட சொல்லணும் இப்படியே அது போகணும் அந்த போதனை அந்த போதனை போனால் தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் அலலூயா எருசலேமலை அப்போஸ்தலர்களை குறித்து மற்றவர்களுக்கு இருந்த கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா எருசலேமை தங்கள் போதகத்தினால் இவர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் நிரப்பி போட்டார்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா எல்லாம் இவன் போதிச்சுட்டான் எருசலேம்ல எங்க பார்த்தாலும் இவன் கிறிஸ்துவ பற்றி போதிக்கிறான் அதனால எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்காக எழுப்பி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி எதிரிகள் சொன்னார்கள் அது ஒரு நல்ல சாட்சி எதிரிகள் சொன்ன நல்ல சாட்சி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாத்தீங்களா இதே மாதிரி இருக்கணும் நம்ம வீடுகள்ல நம்ம சும்மா இருக்க கூடாது போதிக்கணும் போதிக்கணும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதில் தரித்திருக்க கடவன் அடுத்து புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதில் தரித்திருக்க கடவன் ஒன் ஹூ எக்ஸ்ஹார்ட்ஸ் என்கரேஜஸ் புத்தி சொல்றதுன்னா என்ன தெரியுமா ஊக்கப்படுத்துறது ஊக்கப்படுத்துறது ஊக்கப்படுத்தி அவங்களை உற்சாகப்படுது சோர்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு ஒன்றுமில்ல பிரதர் கத்தோடைய வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நீங்க தைரியப்படுங்க கிறிஸ்து உங்களுக்காக இறங்குவார் உங்களுக்காக அற்புதம் செய்வார் அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி சில புத்தி சொல்லி கொடுக்கிறோம் பாருங்க நீங்க அப்படி செய்தனாலதான் அது தோல்வி ஆயிடுச்சு இனி நீங்க அதை மாற்றி விட்டு இப்படி செய்யுங்க இது தேவனுக்கு பிரியமானது புத்தி சொல்லி கொடுக்கிறோம் கவுன்சலிங் மாதிரி இது ஒரு ரொம்ப பிரயோஜனம் இது சிலருக்கு நல்ல கிஃப்ட் இருக்கிறது சிலருக்கு ரொம்ப நல்ல கிஃப்ட் இருக்கிறது அல்லூயா ஸ்தோத்ராம் ஸ்தோத்ராம் ஒருவர் எனக்கு ஒரு புத்தி சொன்னார் இந்த கடந்த கன்வென்ஷன் சண்டே மெசேஜ் எல்லாம் நான் ரொம்ப ஸ்பீடா போன் ஓவர் ஸ்பீடு எனக்கே தெரியுது டைம் இல்லை டைம் லேட் ஆகி போச்சு நான் குயிக்கா செய்தியை டைமுக்கு முடிக்கணும் இருக்கிறது செய்தியை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி ஆரம்பத்துல இருந்தே ஹை ஸ்பீட்ல டாம் டீம்னு அடிச்சேன் எனக்கே தெரியுது நான் முடிச்சுட்டு திங்கக்கிழமை ஒருத்தர் என்னை பார்க்க வந்தார் அன்பாக சொன்னார் பாஸ்டர் நிறைய காரியத்தை பேசிட்டு ஒரு சின்ன ஆலோசனை சொல்லலாமா சந்தோஷமா சொல்லலாம் நீங்க வார்த்தை கொஞ்சம் நிறுத்தி பேசணும் பிரசங்கத்தில் நேற்றுக்கு ஒரே ஸ்பீடு எப்படி ஸ்பீடாக போனால் எப்படி அதுக்கு ஒரு வசனத்தை எனக்கு சொன்னார் நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கணும் இப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்னார் நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் கரெக்டு நானும் அதை யோசித்துட்டு தான் இருந்தேன் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு நேற்றுக்கு இப்போ இத்தனை பேருக்கு விளங்கிச்சோ தெரியல உண்மை தான் அப்போ பாருங்கள் அவர் வந்து அழகாய் புத்தி சொன்னார் அந்த தன்மை அவர் சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அன்பாக சொன்னார் அன்பாக சொன்னார் புத்தி சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல லூயா இது ரொம்ப தேவை இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இப்படி புத்தி சொல்கிறாங்க
இதுதான் நிறைய இருக்குது இன்னைக்கு அப்படி இருக்க கூடாது உண்மை ஆனா சொல்றதுக்கு ஒரு ஒழுங்கு இருக்கு அதனால எங்கேயும் தெருவுல வச்சோம் ஆளு கூட்டத்துல வச்சோம் முன்னாடி வச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அது நல்லா இருக்குமா அது நல்லதல்ல தனிப்பட்ட முறையிலே பக்குவமாக சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல வேண்டியவர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட கிப்ட் சலர்கிட்ட இருக்கு அதை தானே சொல்ல வரேன் புத்தி சொல்லுகிற கிருப இருக்கிறது ஒரு ஆள் தவறா நடக்குது ஒரு பிள்ளைக்கு போக்கு சரியில்லை நம்ம பார்த்தாச்சு அவன் அந்த புத்தி சொல்ற கிருப இருந்தா அது ரொம்ப பிரயோஜனப்படும் அலைலூயா புத்தி சொல்றது அது ஒரு வரம் அதை நாம் சொல்ல வேண்டும் அலைலூயா அடுத்து பாருங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் அதுவும் ஒரு ஊழிய வரம் கிருபை வரம் ஒன் ஹூ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் லெட் ஹிம் டூ இட் இன் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் லிபரலிட்டி பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் கத்துடைய சபையிலே சில காரியங்களை ஊழிய காரியங்களில் ஒரு இதை வச்சுட்டு பகிர்ந்து கொடுக்க சொல்லுவோம் பகிர்ந்து கொடுக்க அது நிறைய இருக்குது பணத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கறது வரலாம் உணவு உணவு பரிமாறி கொடுக்குறோம்ல சோறாக்கி வச்சுட்டு அந்த சோறை எல்லாருக்கும் அழகாக பரிமாறி கொடுக்கறது அது ஒரு கிருபை அது மாதிரி வேலை அலாட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்குது இப்படி நிறைய காரியம் வேலைகளை பகிர்ந்து கொடுப்பது இப்படி நிறைய பகிர்ந்து கொடுக்குற விஷயங்கள் இருக்குது இந்த பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்கள் என்ன செய்யணுமா வித் சிம்பிளிசிட்டி எளிமையாக எளிமையான நிலையில் வித் லிபரலிட்டி நல்ல ஒரு விடுதலையாக அல்லது சுவாதீனத்தோடு இருந்து அழகாய் செய்யணும் பட்சபாதம் இல்லாமல் நேர்த்தியாக நீதியாக அதை செய்யணும் இது யார் ஒரு ஸ்டோர் கீப்பர் மாதிரி உள்ள ஆள் சில இடத்துல அப்படி நமக்கு இருக்கு நம்ம கையில சில பொருட்களை தந்திருக்காங்க அதை பகிர்ந்து கொடுக்க சொல்றாங்க கத்துடைய ஊழியத்துக்காக அதை பகிர்ந்து கொடுப்பதில் நியாயமா நீதியா இருக்க வேண்டும் அடுத்தது முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவன் இது என்ன முதலாளி கத்தருடைய ஊழியத்துல முதலாளி உண்டா கர்த்தர் தானே முதலாளி ஆனால் வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் எய்ட் அண்ட் சூப்பர் இன்டன்ஸ் லெட் ஹிம் டூ இட் வித் சீல் அண்ட் சிங்கிள்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது ஒரு சில காரியங்களை கொடுக்கிறவள் இருக்கிறார் உதாரணமாக ஒரு கன்வென்ஷனே நடத்துவாங்க அவங்க அநேகரை பயன்படுத்துவாங்க அப்போ அவர் தான் அதுக்கு எல்லாமே எய்ட் பண்ணுறார் அவர் தான் எல்லாமே கொடுக்குறார் அதுதான் அந்த தமிழில் முதலாளின்னு உள்ள வார்த்தை போட்டிருக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு என்ன சொல்றது சூப்பரண்டன் என்று சொல்லலாம் சூப்பரண்டன் சொல்லலாம் அப்போ கொடுக்கறது இருக்கிறது இன்னும் வந்து நின்று நடத்துகிறது ஒரு காரியங்களை நின்று நடத்துறது நீங்க இதை செய்யுங்க நீங்க இதை செய்யுங்க அப்படி நடத்துகிறது எல்லா நிலையிலும் வருது சூப்பரண்ட் சூப்பரண்ட் மாதிரி நின்று சூப்பர்வைஸ் பண்ணி நடத்துறது இருக்கு இல்லையா இது இதை செய்யறவர்கள் ஒரு வைராக்கியத்தோடும் செய்யணுமா நல்ல ஒரு மனதோடு செய்யணுமா ஏக சிந்தையோடு செய்யணுமா எப்படின்னா தேவனுக்காக செய்யற வைராக்கியம் இருக்கணும் காரியங்களை நடத்தணும் சும்மா ஆளுகளுக்காக அப்படி லூசுல விட்டு விட்டு போனா விஷயம் ஒண்ணும் கடைசியில நடக்காது காரியத்தை நடத்தி முடிக்கணும் அந்த சீல் இருக்கணும் கர்த்தருக்காக அந்த காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி அதே வேளையிலே மக்களை நடத்துகிற விஷயத்திலும் கவனமாக நின்று ஜாக்கிரதை முதலாளியானவன் எப்படி இருக்க கடவன் ஜாக்கிரதையாய் மக்களை கஷ்டப்படுத்தவும் கூட சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டினா அடுத்த அரண்மனையை கட்டினான் மக்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் ஆனா என்னமோ கடைசியில சாலமோன் காலம் முடிஞ்ச உடனே ரகோபியாம்ட்ட வந்து சொல்றாங்க உங்க அப்பா எங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாரு ரொம்ப கடின வேலை நாங்க செஞ்சோம் ஆனா நீங்க கொஞ்சம் லேசாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அவன் வார்த்தையில தவறிட்டான் அதனால போயிருச்சு அப்ப அந்த மக்கள் சாலமோன் காலத்தில் நல்ல பணி செய்தார்கள் தேவனுக்காக தான் செய்தார்கள் கொஞ்சம் மனமடிவு கொஞ்சம் மனமடிவு இது இல்லாம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நடத்துகிறவர்கள் அங்கங்கே நடத்துகிற நம்ம ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும்னா வேலை வாங்க வேண்டிய இருக்கு அவங்களால அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளிப்பட வேண்டிய ஊழியத்தை வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய இருக்கு அதே வேளையில் அவர்களை பிடித்து கசக்கி பிழிந்து கஷ்டப்படுத்தி விடாத அளவிலும் ஜாக்கிரதையோடு ஜாக்கிரதையோடு ரெண்டு பக்கத்தையும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் கத்தோடைய ஊழியமும் நடக்கணும் ஊழியத்தை செய்கிறவர்களுடைய காரியத்தையும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இதுக்காக அதை விட்டு கொடுக்க முடியாது அதுக்காக இதை என்ன செய்ய முடியாது விட்டு கொடுக்க முடியாது பேலன்சிங் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வேணும் ஹலோ லூயா ஊழியர்கள்ட்ட அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு ஊழியத்தையும் பார்க்கணும் ஊழியரையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஊழியருக்காக ஊழியத்தை செய்ய முடியாது ஊழியத்துக்காக ஊழியர் தியாகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் அதுலேயும் சில காரியங்கள் அடிப்படையான சில காரியங்களில் நாம் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இப்படி ஒரு பேலன்சிங்கில் தான் நம்ம போக முடியுமே தவிர ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் விரும்புகிற வழியில விட்டா ஊழியமே பிறகு என்ன செய்யாது நடக்காது தேவனுக்கு பிரியமானது ஒண்ணுமே நடக்காது அதே வேளையில ஒரு சர்வாதிகாரம் போல நாம நின்று கத்திர இப்படி சொல்லி இருக்கிறதுனால எல்லாம் இப்படி செய்ய அப்படி செய்யும் சொல்லி பிடித்து வலிக்கவும் முடியாது ஜாக்கிரதையோடு செய்ய அலலூயா இதை ஒவ்வொரு நிலையிலும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கீழ் மட்டத்தி
லீடர் லீடர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்தோடு செய்ய கடவன் ஒன் ஹூ டஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் மர்சி வித் ஜனுவின் சியர்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஜாய்ஃபுல் ஈகர்னஸ் ஒரு இரக்கம் செய்கிறவன் எப்படி செய்யணுமா ஒரு உண்மையான ஒரு சந்தோஷத்தோடும் மன உற்சாகத்தோடும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஆர்வத்தோடும் அவன் அதை செய்யணும் இது என்ன இறக்கம் சேரிட்டபிள் டீட்ஸ் ஏழைக்கு கொடுப்பது கஷ்டப்படவங்களுக்கு உதவி செய்வது இப்படி நிறைய காரியங்கள் இரக்கம் இரக்கத்தினால செய்கிறது நம்ம அடுத்த வாரம் கூட தர்ம ஞாயிறு என்று நான் சொல்லும் பொழுது அது நம்முடைய சபையிலே அந்த இரக்கம் செய்கிற செயல்களை பெருக வைப்பதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் கட்டாயம் செய்யணும் ஏசு கிறிஸ்து செய்தார் அப்போஸ்தலர்கள் செய்தார்கள் ஆதி சபை செய்தது நாம் கண்டிப்பாய் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட இரக்கம் உள்ள ஊழியங்கள் இவைகளை செய்வதற்காக ஒரு இரக்கத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் இந்த மாதிரி சேரிட்டபிள் டீட்ஸ் செய்யறவங்க செய்யணும் இதுலயும் சிலருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிருப இருக்கு ஒருத்தன் விழுந்து கிடந்தா வழிபோக்கன் ஆசாரியன் வந்தார் பார்த்தார் இரக்கம் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனா இரக்கம் செய்ய தெரியல போயிட்டார் லேவியன் வந்தார் பார்த்தார் உள்ளத்துல இறக்கம் இருந்திருக்குமா இருக்கும் ஆனா இறக்கம் செய்ய தெரியல போயிட்டாரு அந்த வரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சமாரியன் ஒருவன் வந்தான் அவன்ட்ட அந்த வரம் வெளிப்பட்டது இவன் வந்தான் தூக்குனா அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் எய்ட செய்தான் தன் வாகனத்துல ஏற்றினான் சத்திரத்துல கொண்டு சேர்த்தான் பணத்தையும் கொடுத்தான் இனி பில் க்ளோஸ் பண்ணும்போது கூட வந்தா நான் தர்றேன்னு சொன்னான் எவ்வளவு அழகா இறக்கத்தை செஞ்சுட்டு போயிட்டான் பாருங்க அவனுக்கு அது வரம் ஹலூயா இந்த வரம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிகமாக வளர்த்த வேண்டும் இறக்கம் செய்யற அப்ப ஏழு காரியம் சொல்லிட்டேன் கிருபை வரங்கள் இனி ஆவியின் வரங்கள் அவைகளை சுருக்கமாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பத்து வரை ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி எனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும் வரங்களும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும் வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே ஒன்பது விதமான ஆவியின் வரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை உங்களுக்கு நீங்கள் தெளிவாக இதை அறிந்து கொள்ளணும் அதை ஆசைப்படணும் பெற்றுக்கொள்ளணும் பயன்படுத்தணும் இதை மூன்று செட்டாக நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மூன்று செட்டாக எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது இங்கே கவனிங்க எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரம் இந்த மின்சாரம் வந்து வல்லமை பவர் அது வருது இது வந்த உடனே நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்சாரம் டியூப்லைட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே வெளிச்சமாக வெளிப்படுது ஃபேனில் போன உடனே ஒரு செயல் ஃபேன் என்ன செய்யுது சுற்றிட்டு இருக்குது கிரியை மைக்கு மைக்கிலே மின்சாரம் தான் வேலை செய்யுது இது என்ன செய்யுது பேச்சு மூணு விதமான செயல் ஒரே மின்சாரம் செய்யுது வெளிச்சம் கொடுக்கறது காற்று கொடுக்கறது அதுக்கு கிரியை செய்து ஃபேன் சுற்றுது பேச்சை எடுத்து தருது இதே மாதிரி தான் இந்த மூன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்கிற ஈஸியாக இருக்கும் ஒம்பதோ மூணு மூணாக பிரிச்சுக்குவோம் முதலாவது லைட் வரங்கள் லைட் வரங்கள் அடுத்தது ஃபேனு வரங்கள் அடுத்தது மைக் வரங்கள் மூணு ஞாபகத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை மூணாக பிரிச்சுக்குவோம் இப்போ லைட் என்று சொல்லும் போது நாலேஜ் கிஃப்ட்ஸ் ஞான வரங்கள் அது ஒரு வெளிப்பாடு தெரியாத காரியம் தெரிய வர்றது அதான் அந்த லைட் வெளிச்சோம்னு சொன்னால் என்னது இருட்டில் லைட்டை போட்ட உடனே தெரியாதது தெரிய வருது அதை மாதிரி வரக்கூடிய மூன்று காரியங்களை முதலாவது நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் முதல்ல தானே சொல்லியிருக்கிறது என்ன வராது ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் த பவர் டு ஸ்பீக் எ மெசேஜ் ஆஃப் விஸ்டம் த பவர் டு ஸ்பீக் எ மெசேஜ் ஆஃப் விஸ்டம் மெசேஜ் அது அண்டர் லைன் த வேர்ட் மெசேஜ் ஒரு ஞானத்தின் செய்தியை வெளிப்பாடாக பெற்று அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு கிருபை வரம் அதுதான் அந்த வரம் இது பரிசுத்தாவியிலிருந்து நமக்கு வருகிறது எப்படி தருகிறார்னா இப்போ நான் தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை தருகிறார் திடீரென்று ஒரு அழகான புதிய கருத்து பைபிள் வசனத்திலிருந்து எனக்கு வெளிப்படுது அதை நான் அப்படியே தியானிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அதில் ஒரு செய்தியை உருவாக்கி தருகிறார் எனக்கு சபைக்கு பேசும்படி மக்களுக்கு சொல்லும்படி ஒரு செய்தி தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செய்தி அதுதான் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அலலூயா 
இந்த கிஃப்ட் மற்றவர்களுக்கு செய்தி கொடுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை இப்ப செய்தி பல நிலையில எடுக்கலாம் யாரோ எழுதி வச்ச செய்திய நான் வந்து படிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்லலாம் இப்போ இன்டர்நெட் ஓபன் பண்ணியாச்சுன்னா இன்னைக்கு பிரசங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது எந்த டாபிக் கூகுள் சர்ச்சில் போய் அடித்தாலும் அந்த டாபிக்கு பைபிள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு வந்துடும் உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு வந்துடும் எடுத்துடலாம் அப்படி நாமே தீர்மானித்து ஒரு செய்தி எடுத்து பேசுவது இந்த காரியம் அல்ல அது இப்போ டீச் பண்றது எதுவும் செய்யலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லணும்னு விரும்பினா நான் எடுத்து டீச் பண்ணலாம் அது தப்பு கிடையாது சிலரெல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது சில சமயத்தில் நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கு நம்முடைய மக்களை வந்து எச்சரிக்கணும்னா அதை நம்ம எடுத்து பிளைனாக சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது செய்த ஒரே பிரசங்கத்தை திரும்ப பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆண்டவர் நடத்தினார்னா ஒரே பிரசங்கத்தை பண்ணலாம் இப்போ ஒரே பிரசங்கம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் செய்தது இனி பத்து வருஷம் தாண்டியாச்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்யவே கூடாதுன்னா அப்படி கிடையாது அதெல்லாம் தவறான பேச்சுகள் பேசுனதையே பேசுறதும் தவறு கிடையாது நாம ஆலோசனை சொல்றதும் தவறு கிடையாது ஆனால் ரொம்ப பிரயோஜனம் அங்க உண்டாகணும்னா கண்டிப்பா எந்த வரம் வெளிப்படணும் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் வெளிப்பட்டா பிரயோஜனம் காரணம் அது தேவன் கொடுக்கிற தேவ செய்தி அலலூயா இதுக்காகத்தான் காத்திருக்க வேண்டும் தேவ சமூகத்தில ஜபிக்க வேண்டும் ஆசைப்படணும் நம்முடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் வெறுமையாக்கி விட்டு அவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆவலாக இருக்க வேண்டும் அலங்காரமான சில சிந்தனைகள் வரும் அழகா பேசுனா நல்லா இருக்குமே நல்லா மக்களுக்கு உற்சாகமா இருக்குமே நல்ல நம்ம அறிவா பேசலாமே அழகா பேசலாமே நினைப்போம் அதே வேளையில சில வேளை கத்தர் அதனூடாக அதை அகற்றி வைத்து விட்டு அவர் பேச வேண்டிய ஒரு செய்தியை கொண்டு வருவார் அப்ப அதுலதான் கவனம் செலுத்தணும் அது அழகா இருக்கு அலங்காரமா இருக்கு அதை கொண்டு சொன்னா அலங்காரமா முடியுமே தவிர அது பிரயோஜனமா முடியாது ஆனா அந்த வேளையில அலங்காரத்தையும் இது ரொம்ப மேதையாக பேசுற காரியங்களையும் நாம் விரும்பாமல் கத்தர் தரத பேசணும் என்கிற உள்ளான இருதயத்தோடு நாம் அர்ப்பணிப்போட இருந்தா இந்த வாரம் வெளிப்படம் அல லூயா இது இது வந்து ஒரு டியூப் லைட் மாதிரி வச்சுக்கோம் சரியா இன்னும் விளங்குறதுக்காக லைட்ல மூணு லைட் சொல்றேன் ஒண்ணு வந்து டியூப் லைட் டியூப் லைட் போட்டா அந்த ஏரியாவே வெளிச்சம் ஆயிரும் அப்படிதானே அந்த ரூமே ஃபுல்லா வெளிச்சம் அப்போ ஃபுல் வெளிச்சம் கிடைக்குது இனி அடுத்தது என்னது சொல்லுங்க பைபிள் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் அப்ப முதல்ல ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் இது ரெண்டாவது என்னது அறிவை உணர்த்தும் வசனம் த பவர் டு எக்ஸ்பிரஸ் எ வேர்ட் உணர்த்தும் <laughs> ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல தான் அடிக்கும் ஒரு வார்த்தை கிடைக்கும் பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு செய்தியே கிடைக்கும் ஆனா இது அப்படி கிடைக்கல ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி ஒரு இடத்துல அடிக்கும் பொழுது ஒரு வேர்டு கிடைக்குது அப்படி டார்ச் லைட் வரும் அலையா இதுவும் நமக்கு வேணும் குடும்ப ஜபத்துல வெளிப்படணும் நம்முடைய சாதா ஜபத்துல வெளிப்படணும் அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் அவ மனுஷருடைய உள்ளங்கள்ல என்ன இருக்குது நம்மளோட இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா இந்த வரங்களுக்கு நாம் ஆசைப்பட்டு ஆவியானவர் கையில நம்ம கொடுத்து அப்படியே அந்த வாழ்க்கையில போகும்போது நம்மை அறியாமலே நம்மை கொண்டு பிரயோஜனம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அலை லூயா இதை எல்லாரும் ஆசைப்படணும் சோ ரெண்டாவது தேவனிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிப்படுகிறது அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறோம் சர்ச்சிலையோ தனிப்பட்ட முறையிலையோ அதெல்லாம் சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது சரி ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் இனி இதோட என்னொன்னு சேர்த்துக்கோம் கீழே இருந்து எடுத்து சேர்ப்போம் ஆவிகளை பகுத்தறிதல் பிட்வீன் தவறான ஆவிகள் என்ன சொல்லுது உண்மையான ஆவி என்ன சொல்லுது என்பதை நாம பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பகுத்து அறியக்கூடிய ஆவிகளை பகுத்தறியும் வரம் இருக்குது இதுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா டோர் லைட் சொல்றேன் டோர் லைட் எல்லா வீட்டிலையும் வாசப்படியில ஒரு லைட் போட்டிருப்பாங்க போட்டிருக்கீங்களா அதாவது ராத்திரி லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கின பிறகு வெளியே வந்து ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாருன்னு வச்சுங்க இல்லைனா காலிங் பெல் அடிக்காருன்னு வச்சுக்கிடுங்க திடீர்னு போய் கதவு திறக்கலாமா என்ன திடீர்னு போய் திறக்கலாமா திறக்கவே கூடாது யாருன்னு பார்க்கணும்ல அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் டோர் லைட்டை போடுவோம் உள்ள சுவிட்ச் வச்சிருக்கோம் வெளியே லைட் எறியும் 
அப்ப டோர் லைட்ட போட்டு ஜன்னலை திறந்து பார்த்தா அங்க யார் நிக்கிறான்னு சொல்லி தெரியும் இது கள்ளனா இது நல்ல ஆளா நம்ம டிசைன் பண்றோம் பகுத்தறியோம் இந்த லைட்டை போட்டு பார்த்துட்டு தான் என்ன செய்யறோம் கதவை திறக்கிறோம் இதே மாதிரி தான் நமக்கு வாழ்க்கையில ஒரு டோர் லைட் எப்பவுமே இருக்கணும் நம்ம கிட்ட ஆயிரம் பேர் வந்து பேசுறான் ஒருத்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்றான் அடுத்த ஒரு காரியத்தை சொல்றான் இவன் எதுக்காக வந்திருக்கிறான் என்னைய வந்து இவன் நல்லா இருக்கணும்னு தான் உண்மையா அந்த ஆலோசனை சொல்றானா இல்ல என்னையா எங்கேயாவது பிடிச்சி பற்ற வைக்கணும்னு சொல்லி இவன் வந்திருக்கானா இவ ஏன் என்கிட்ட பேசுறா இவளுக்கு நோக்கம் சரியானதா கெட்டதா இதெல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் பகுத்தறியது இதான் ஆவிகளை பகுத்தறிகிற ஒரு வாரம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு நல்லா இருந்தது அதனால அவர் எல்லாரும் சொல்றதுக்கு உடன்பட மாட்டார் உடன்பட மாட்டார் சில இடத்துல அவர் பாட்டு ஒதுங்கி போயிடுறார் தெரியும் இவனிட்ட நின்னா சரி வராது இது ஆவி சரியில்லாத ஆட்கள் போயிட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல இலுயா இப்படி எல்லாம் உண்டு ஒரு இடத்துல இயேசுவ ரொம்ப புகழ்த்தி வந்துட்டா அவங்களை ராஜா வாக்கிடுவோம் எங்களுக்கு சீசரும் வேண்டாம் பிலாத்தும் வேண்டாம் இந்த பிரதான ஆசாரம் வேண்டாம் உங்களே ராஜா வாக்கிடும் எங்களுக்கு டெய்லி இலவச சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்களுக்கு நோய் நொடி எல்லாம் இலவசமா சுகமாகும் எங்களுக்கு எல்லா அற்புதம் நடக்கும் நீங்களே ராஜாவா இருங்க அவர் பார்த்தார் இவனை சரியே கிடையாது ஒதுங்கியே போயிட்டார் அவனுடைய கண்களுக்கு மறைந்தே போயிட்டார் அல்ல இலுயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே புகழ்த்தவும் வருவார்கள் ஆலோசனை சொல்லவும் வருவார்கள் ஒரு புதிய திட்டம் இருக்கிறது சேர்றீங்களா பிரதர் அப்படியே மூணு மாசத்துல பணக்காரன் ஆகி கோடீஸ்வரன் ஆகி எல்லாருக்கும் உதவி செய்யலாம் பிரதர் நல்ல நோக்கத்தை கொண்டு வந்து கற்பிப்பார்கள் ஆவிகளை பகுத்தறியணும் அல இந்த கிப்ட் ரொம்ப தேவையில்லைன்னா ஏமாந்து போவோம் யார் வர்றா என்ன செய்யறா எங்களுக்குமே சில போராட்டங்கள் உண்டு திரும்ப போன் பண்ணுவார்கள் கத்தர் சொல்றார் உங்க சபையில வந்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணணும்னு சொல்றார் கர்த்தர் சொல்றாரு உங்க சபையில வந்து ஒரு சாட்சி கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு நான் எல்லாம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப குழம்புவேன் பிறந்த மூத்த போதகர் ஒருவர் சொல்லி கொடுத்தார் ஏ கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னா உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாரா ஈஸி தானே இதுல குழம்பு வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிறகு நான் சொல்லிடுவேன் ஐயா என்கிட்ட சொல்லட்டும் நான் கூப்பிடுறேன் சொல்லிடுவேன் முடிஞ்சு போச்சு அவர்கிட்ட சொல்லி இங்க அனுப்புறதுக்கு நம்ம கையில ஆண்டு வந்து சபையை நடத்த பொறுப்பு தந்தா நம்மட்ட சொல்ல முடியல இவனுக்கு இடம் கொடுன்னு சொல்லி அலையிலூயா நம்முடைய ஆண்டு ஒரு கலகத்தின் தேவன் அல்லவே ஒழுங்கின் தேவன் தானே பிரைஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சபையில உட்கார மாட்டாங்க சபையை நடத்தவும் மாட்டாங்க சுத்திட்டே இருப்பாங்க சில இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் நிறைய உண்டு நிறைய உண்டு வீட்டுல இப்படித்தான் வருவார்கள் சிஸ்டர் உங்களை குறித்து ஒரு பாரத்தை கருத்தர் கொடுத்தார் சிஸ்டர் என்ன பாரம் அவருக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கும் ஜலசமே அதான் உண்மையான பாரம் அவருக்கு உள்ள பாரம் அந்த பாரத்தை கொண்டு வந்து என்ன போடுறாரு சிஸ்டர் உங்களை குறிச்சு ரொம்ப பாரத்தை கொடுத்தார் உடனே யோசிக்கணும் இது உண்மையான பாரமா இல்லையா ஆவிகளை பகுத்தறிய நமக்கு தெரியணும் அல்லா நிறைய காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறது நான் சொல்ல போன பிறகு பேச்சு அவுட் ஆஃப் லைன்ல போயிடக்கூடாது அதனால நிறுத்தி கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்ல யார் உங்க வீட்டுல வர்றா யார் போறா யார் உங்களுக்கு அடிக்கடி போன் பண்றா யார் உங்களை பற்றி ரொம்ப பாரம் எடுக்கிறா எல்லாம் கொஞ்சம் கவனித்து ஆவிகளை பகுத்தறிந்து இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் அல்ல இலுயா ஸ்தோத்திரம் சரிங்க அப்போ ஆவிகளை பகுத்தறிகிற ஒரு காரியம் வேணும் அடுத்தவங்க சொல்ற வார்த்தைகளையும் பகுத்தறியணும் தீர்க்க தரிசனம் வரும்போது அதை பகுத்தறியணும் இந்த தீர்க்க தரிசனம் எந்த ஆவியிலிருந்து வருது அதான் பவுல் சொன்னார் ஒன்று குறைந்த பதினான்குல விளக்கினார் சபையில தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் நிதானிக்க கடவர்கள் ஒருத்தர் சொல்றது அப்படியே கரெக்டா இருக்காது அப்ப தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் ஆவியில நிதானித்து கொண்டிருக்கணும் இது தேவ ஆவியில தான் வருதா வசனத்துக்கு ஒத்ததா வருதா இது இவர் சொந்த ஆவியில இருந்து வருதா பிசாசின் ஆவியில இருந்து வருதான்னு சொல்லி மற்றவங்க என்ன செய்யணுமா அப்ப இந்த ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம் உள்ளவர்கள் அதை கரெக்டா பிடிச்சிருவாங்க அலையிலூயா ஒரு சமயம் ஒரு ஊழியர் கூட்டத்துல ஒரு எப்படி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவர் திடீர்னு ஒரு திருக்கு தரிசனம் சொன்னார் சொன்ன உடனே இன்னொருவர் அவர் இப்ப இறந்து போனார் நம்முடைய செங்கோடி பாஸ்டர் சுரோமணி பாஸ்டர் அவர் டக்குன்னு ஆவிக்குள்ளாகி நீ போய் சொல்லுகிறாய் அப்படின்னாரு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது பாருங்கள் அப்போ அவர்கள் ஆவியை பகுத்தறிய கூடியவர்கள் அல்ல லூயா இந்த வரம் இருக்கிறது இந்த வரம் அப்ப இந்த மாதிரி வரங்கள் கிரியை செய்யும் பொழுது சபைக்கு அது பக்தி விருத்தி உண்டாகும் இந்த வரங்கள்ல சில சிலர் வந்து அதை வந்து சரியா பயன்படுத்த தெரியாம பண்ணினதுனால சில குழப்பங்கள் நடந்துடும் குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்துடும் சபைக்குள்ள பிரச்சனை இதுக்கு பயந்தே இப்ப எல்லாரும் யாரும் வரங்களை பற்றி பேசுறதும் கிடையாது இடம் கொடுக்கறதும் கிடையாது அது அப்படியே அமிழ்ந்து போன ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் ஆனா பைபிள் சொல்லுது இது நமக்கு வேணும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆனா விவேகத்தோடு அதை என்ன செய்
அதே வழியில மறுபக்கத்தையும் சொல்றேன் ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரோம் சொல்லி சிலர் சந்தேகத்தின் ஆவிக்கு இடம் கொடுப்பார் அதுவும் மோசம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகக்கூடாது எனக்கு ஒரு ஊழியர் தெரியும் அவரோடு நான் இருந்திருக்கிறேன் போய் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் அவர் யார் வந்தாலும் இவன் ஆவி அப்படி ஆகும் அவன் ஆவி இப்படி ஆகும் அதுதான் தெரியுமே மனுஷன் ஒருத்தனாவது சரி உள்ளவனா இருப்பான் எல்லாவனும் குழப்பத்தில் தான் இருப்பான் எல்லா மனுஷனும் அதை வட இந்தியாவில் எப்படி இருப்பான் ஒருத்தன் எல்லாம் சரி இல்லாமல் தான் இருப்பான் ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி சொல்லிடுறது அங்கே வாங்க பாஸ்டர் அங்கே ஒரு ஊழியம் செய்யலான்னா இவன் சரியில்லை இவன் ஆவி சரியில்லை அப்புறம் எப்படி அந்த ஊழிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால இது ஒரு சந்தேகத்தின் இதா மாறிடுது இது ஆவிகளை பகுத்தறியும் தன்மை கிடையாது இது என்னது சந்தேகத்தின் ஆவியாவும் போகக்கூடாது சும்மா எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்டோம்னா அர்த்தம் என்ன இருக்குது பிறகு சொந்த மனைவியும் சந்தேகப்படுவான் சொந்த கணவனையும் சந்தேகப்படுவா எல்லாம் குழப்பம் முடிஞ்சிடும் அப்படி அல்ல ஆவிகளை பகுத்தறிய தெரியணும் ரைட் மூன்று லைட் வரங்களை சொல்லிட்டேன் இந்த வெளிச்சம் வரங்கள் ஞான வரங்கள் நமக்கு தேவை எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க அல்லா நீங்க எல்லாம் ஆசைப்பட்டு இந்த ஜூலை ஃபாஸ்டிங்ல இதுக்காக நம்ம நல்லா ஜோம் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து கத்தர் அநேகருக்குள் இருக்கு இனி இப்ப ஸ்பெஷலா கொண்டு வந்து தர வேண்டியது இல்லை எல்லாம் ஆவியான உள்ளேயே இருக்கிறார் உள்ள இருக்கு அது என்ன செய்யணும் வெளிப்படணும் ஹலலூயா ரைட் டைம் போயிடுச்சு அடுத்தது ஃபேன் வரங்கள் இருக்க கிரியை செய்யும் வரங்கள் செயல் வரங்கள் அதுல ஒன்று விசுவாச வரம் விசுவாச வரம் ஒண்டர் ஒர்க்கிங் ஃபெய்த் விசுவாச வரம் சில இடத்துல அசாதாரணமான காரியங்களை செய்யும்படி திடீர் என்று விசுவாச வரம் வருகிறது ஒருவர் ஒரு முறை ஒரு ரெண்டு சகோதரருக்கு நடந்த சம்பவத்தை சொன்னார் அவர்கள் அடிக்கடி விரும்புவார்களாம் செத்தவர்களை உயிரோடு எழுப்ப வேண்டும் சொல்லி அப்போ அவர்கள் ஒரு நாள் வந்து ஒரு எங்கேயாவது டெட் பாடி இருந்ததுன்னா அங்கே போய் உட்காந்து ஜோமினிட்டே இருப்பாங்களாம் அமைதியா ஊரை கலைக்க மாட்டாக அமைதியா உட்காந்து இது தெரியாது இவங்க எனத்து போயிருக்காங்கனே தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை எப்படியாவது ஆண்டு வரையும் அந்த வரம் வெளிப்படணும் ஒரு நாள் வந்து அவங்க இது ஒருவர் சொல்ல கேட்டு நான் சொல்லுவது உங்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்களாம் இதே மாதிரி போய் ஜோமனிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அவர்களுக்குள்ளே ஒரு விசுவாசம் திடீர்னு அவர் எழும்பினார் கையை பிடிச்சி இயேசுவின் நாமத்தில் எழும்பன்னு சொல்லி டெட் பாடி எழுப்பி விட்டுட்டார் அல்லா இது எப்படி நடந்து இந்த மனுஷ அவர் அவர் சொன்னது என்னன்னு சொல்லி இருக்கிறாருன்னா நானே ரொம்ப சந்தேகப்படுறவன் பயப்படுறவன் தயங்குகிறவன் அதனால நான் ஒழிச்சிருந்து ஜோமினிட்டே இருப்பேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனா அன்றைக்கு எனக்குள்ள எழும்பின அந்த விசுவாசம் வந்து என்னுடைய மற்ற அறிவு அப்படியே நிறுத்திருச்சு அந்த அறிவு கொஞ்சம் எனக்கு அந்த டைம் வேலை சேர்ந்துருந்தா நான் மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்களே நம்ம எப்படி டெட் பாடியை கையை பிடிக்கிறது யோசிப்பேன் நான் நிச்சயமா செஞ்சிருக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல எப்படி செய்வதுன்னு பல யோசனை எனக்கு வரும் ஆனா அந்த விசுவாச வரம் அந்த இடத்துல எழும்பின பொழுது எனக்கு மற்ற உள்ள அந்த சூழ்நிலையை பற்றின அந்த நினைவே போயிருச்சு ஒரு நிமிஷத்துல கத்தர் அற்புதம் செய்தார் அலை லூயா அப்ப இது இது மாதிரி நடக்கலாம் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது விசுவாசம் என்பது நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளையும் கண்டிப்பா விசுவாசம் வேணும் அது வேற விசுவாசம் ஆனா இந்த விசுவாச வரம் என்பது திடீர் என்று ஒரு ஒண்டர் ஒர்க்கிங் ஃபைத் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படி அசாதாரணமான காரியத்தை நிகழ்த்தும்படி கர்த்தர் நமக்குள்ளே டக்குன்னு எழும்பி ஒரு கிரியை செய்ய வைக்கிறார் அது ஒரு விசுவாச வாரம் அலூயா ஆனா அதுக்குரிய ஒரு பாரம் நமக்கு அதிகமா வேணும் நோயாளிகளை பற்றின பாரம் அடிக்கடி இப்படி எல்லாம் அகால மரணம் நடக்குது என்கிற பாரம் இது மாதிரி ஒரு பாரம் நம்ம முதல்ல வளர்த்துக்கணும் அந்த தரிசனம் அந்த பாரம் நமக்குள்ள இருந்து அந்த பாரத்தோட அதிகமா இந்த மாதிரி காரியங்களுக்காக கண்ணீரோட ஜபித்து 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 வரும் பொழுதுதான் இந்த வரம் அங்கே எழும்பும் அலலூயா ஒரு பாரமே இல்லாத மனுஷனுக்குள்ள எப்படி வரங்கள் வரும் உனக்கு தான் யார் செத்தாலும் கவலை இல்லை உனக்கு தான் யார் வியாதியாக கிடந்தாலும் கவலை இல்லை நீ ஜபிக்கிறது இல்லை கண்ணீர் விடுறது இல்லை அவங்க கஷ்டத்தை நீ மனசுல நினைச்சு பாக்குறது இல்லை அப்புறம் உனக்கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி வரங்கள் வெளிப்பட முடியுமா முடியாது ஆகவே நமக்கு அதை குறித்த ஒரு உண்மையான பாரம் ஒரு அழுகை ஒரு கண்ணீர் முதல்ல தேவை இந்த பாரம் வந்தாச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த வரங்கள் பின்னால வரும் அலலூயா இதுலதான் ஒரு விசுவாசம் வரும் அடுத்தது குணமாக்கும் வரம் குணமாக்கும் வரம் த எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர்ஸ் ஆஃப் ஹீலிங் சாதா எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம் குணமாகுது அது ஒண்ணு நடக்குது ஆனா இது அப்படி இல்லை இயேசுவின் நாமத்திலே தொடும் பொழுது அற்புதம் நடக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர் ஆஃப் ஹீலிங் அது இன்றைக்கு சபையில வெளிப்பட வேண்டியது அவசியம் கைவிடப்பட்டு வர்றாரு எத்தனை பேஷியன்ஸ் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு கேன்சர்ல கஷ்டப்படுறத பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கிறது ஆனால் நாம் இந்த பாரத்தோடு ஜபித்து கொடுக்கும் பொழுது நம்மில் சிலருக்குள்ளே இந்த பரம் வெளிப்படும் The extraordinary power of healing அது வரும் பொழுது
நம்பர் போர் விசுவாச வரும் நம்பர் ஃபைவ் குணமாக்கும் வரும் நம்பர் சிக்ஸ் என்னது அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி த ஒர்க்கிங் ஆஃப் மெராக்கிள்ஸ் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி இது ஒரு வரம் யோசுவா சூரியனை நிறுத்தினா டெய்லி போய் நிறுத்திட்டு இருப்பாரா இல்ல ஒரு அற்புதம் அற்புதத்தை செய்வதற்கு ஒரு வரம் அன்றைக்கு அவர்களை வெளிப்பட்டது இது போல அநேக வரங்கள் இருக்கிறது ஒரு அற்புதத்தை செய்வதற்காக தேவன் வெளிப்படுத்துகிற செயல்படுத்துகிற ஒரு காரியம் இதெல்லாம் நான் சொன்னது மாதிரி இந்த செயல் வரங்கள் வெளிப்படணும்னா ரொம்ப பாரம் இன்னைக்கு மனுக்குலத்தின் தேவையை குறித்த ஒரு பாரம் தான் இதுக்கு அஸ்தி பாரம் ஐயோ வேதனைப்படுறாங்களே கஷ்டப்படுறாங்களே இவங்களுக்கு உதவி செய்யணுமே எந்த பாரத்தின் அடிப்படையில் எழும்புகிற ஜபங்கள் கண்ணீர்கள் பெருமூச்சுகள் இதை பார்க்கும் பொழுது அந்த நபர்களை கர்த்தர் இந்த வரங்களை கொடுத்து என்ன செய்வார் பயன்படுத்துவார் அலே லூயா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கடைசியாக மைக் வரங்கள் ஸ்பீச் கிஃப்ட்ஸ் பேச்சு வரங்கள் பேச்சு வரங்கள் மூணு ஒன்று தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் அடுத்தது பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் மூன்றாவது பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல் அப்ப ஏழாவதாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் தேவனுடைய சித்தத்தையும் தேவனுடைய நோக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீர்க்க அந்த வார்த்தைகள் அதுதான் தீர்க்க தரிசனம் ஒன்று குருந்தியர் பதினான்கு மூன்று சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷனுக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாக பேசுகிறான் அப்ப தீர்க்க தரிசனத்தினால என்ன வருது மனுஷனுக்கு புத்தி வருது ஆறுதல் வருது அவனுக்கு பக்தி விருத்தி வருது நான்காம் வசனம் சொல்லுது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மனுஷனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் சபையில தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் எதுக்குன்னா இடித்து போடவல்ல கட்டி எழுப்ப பக்தி விருத்தி உண்டாக அடுத்தது இருபத்தைந்தாம் வசனம் சொல்லுது தீர்க்க தரிசனத்தினால் மனிதனுடைய இருதயத்தின் அந்தரங்கங்களும் வெளியரங்கமாகும் அப்பொழுது அவன் முகம் கூப்புற விழுந்து கர்த்தர் தான் தேவன் என்று அறிக்கை பண்ணுவான் அதற்கு தீர்க்க தரிசனம் சபையில வெளிப்பட வேண்டும் என்று இருபத்தஞ்சாம் வசனம் சொல்லுது அப்புறம் அதை எப்படி சொல்லணும்னு இருபத்தொன்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு வரை சொல்றாரு நாலு பேருக்கு தீர்க்க தரிசனம் ஒரே நேரத்தில் வந்தா ஒருத்தர் ஒருத்தரா சொல்லுங்க ஒரே சேர்ந்து போட்டி போட்ட மாதிரி சத்தம் போடாதீங்க தீர்க்க தரிசிகளுடைய ஆவி உங்களுக்கு அடங்கி தானே இருக்குது அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் ஒருத்தர் பேசுறது தெளிவா கேட்கும்படி மற்றும் அவங்க அமைதியா இருங்க அவங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி முடிச்சோம்னா அடுத்தவங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு வெயிட் உங்க சேனுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க தேவன் கலகத்துக்கு தேவனாயிராமல் நல்லொழுக்கம் உள்ள தேவனாக தருகிற தேவனா இருக்கிறார் அலே லூயா இது நமக்கு இப்ப இந்த டீச்சிங் தேவையில்லை எப்படியாவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய டீச்சிங் தான் இப்ப நமக்கு தேவையா இருக்கு பிறகு நிறைய தீர்க்க தரிசனம் எழும்பும் பொழுது அதை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய காரியம் தேவைப்படும் இப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனம் வேணும் சபையில ஆனா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது மனுஷனுக்கு ஆறுதல் உண்டாக சொல்லணும் மனுஷனுக்கு புத்தி உண்டாக சொல்லணும் மனுஷனுக்கு பக்தி விருத்தி சபைக்கு பக்தி விருத்தி இதுக்காக அந்த நோக்கத்தோட சொல்லணும் நான் பெரியாள்னு காட்டணும்னு சொல்லி டெய்லி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும்னு நினைச்சா பிசாஸ் வந்து தீர்க்க தரிசனம் தந்துட்டே இருப்பான் இப்படித்தான் அநேகர் குழப்பிடுறாங்க நான் எப்படியாவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாம இந்த ஆராதனை எப்படி முடிக்கிறது என்ன என்ன சொல்லுவா கிருப்ப இழந்துட்டு சொல்லுவாங்களே நான் தான் எப்பவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணுமே இந்த ஜபத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாட்டா எப்படி இப்படி ஆசைப்பட்டா பிசாசின் கண்ணியில் விழுவார்கள் நம் தேவனுடைய கரத்தில் இருந்து அவர் சொல்ல விரும்பும் பொழுது அவர் தருகிறார் அதை நிதானித்து சொல்லணும் சொல்லும் பொழுதும் கவனிக்கணும் தீர்க்க தரிசனம் வர வந்தாச்சு அப்போ ஒரு வார்த்தை வெளிப்பட்டாச்சு இன்னார பற்றி ஒரு வார்த்தை அது ஒரு லேடி என்று வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு உதாரணத்துக்கு அவங்கள பற்றி அவங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை என்று தவறு உணர்த்தப்படுது பப்ளிக்ல சொல்லவே கூடாது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானமுள்ளவர்களா இருக்கணும் அந்த அந்த சகோதரியை பற்றி அல்ல அந்த சகோதரனை பற்றி ஒரு தப்பு அந்த தப்ப நீங்க பப்ளிக்ல சொன்னா அதோட அந்த ஆள் அந்த சபைக்கும் வரமாட்டாரு அவர் வந்து அதோட போச்சு அவ்வளவுதான் அவருடைய ஆத்மாவை நீங்க நஷ்டப்படுத்தினீங்கன்னா அர்த்தம் தப்பு இருக்குது உண்மைதான் ஆனா அந்த தப்ப உங்களுக்கு வெளிப்பட்ட தனிப்பட்ட முறையில தான் சொல்லணும் சபையில சொல்ற நோக்கமே சரி கிடையாது அவரை அவரை அவருடைய பேரை கெடுத்து அவரை சமுதாயத்துல தலை தூக்காம ஆக்குறது அப்படி செய்திடக்கூடாது குற்றத்தை உணர்த்தும் பொழுது ரொம்ப கவனிக்கணும் எந்த குற்றத்தை எங்க உணர்த்தலாம் பொதுவாக சபைக்கு இருக்கிற ஒரு குறைபாடு இருக்கு அதை சபைக்கு சொல்றோம் அது வேற காரியம் தனிப்பட்ட முறையில ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் யாருக்கு நேரா வருது அடவரே இதை எப்ப சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் சில காரியம் நீங்க சொல்ல முடியாது ஒரு சகோதரனை பற்றி ஒரு சகோதரிக்கு காரியம் வெளிப்படுது வெளிப்பட்டது நல்லது நீங்க போய் நேரில் சகோதரன் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அது ஒழுங்கு அல்ல அப்போ அதுக்குள்ள ஆளுகளை நீங்க பார்க்கணும் ஒரு சீனியரான ஆளு ஒரு ஊழியக்காரர்கள் பார்த்து
நாம் தனியா வைத்து ஜபிக்கிறதுக்கு கத்தர் தருவார் தனிப்பட்ட முறையில சொல்றதுக்கு கத்தர் தருவார் சிலது பப்ளிக்கா சொல்ல தருவார் பப்ளிக்கா சொல்ல தர்றது திரும்ப திரும்ப அர்ஜி பண்ணுவார் நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் பொழுது சொல்லு சொல்லு என்று திரும்ப திரும்ப அந்த உந்துதல் வரும் அதை கொஞ்சம் கூட கவனிச்சு இது தேவன்தான் தருகிற உந்துதல் தேவன்தான் தந்த வார்த்தை என்பதை நிதானித்து சொல்லலாம் அலலூயா பிரைஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தீர்க்க தரிசனம் ரொம்ப பிரயோஜனமானது அடுத்தது பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அன்னோன் டங்ஸ் பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் அந்நிய பாஷைகள் தேவன் தருகிறார் அப்போ சிலர் இரண்டு நாளிலே ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளை பேச தொடங்கினார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குறந்தையர் பதினான்கு இரண்டிலே அந்நிய பாஷைகள் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே தேவனிடத்தில் ரகசியங்களை பேசுகிறான் ஒரு பாக்கியம் அந்நிய பாஷைகள் அதிகமா ஜோம் பண்ணும் போது ஆவியினாலே தேவனிடத்திலே ரகசியங்களை பேசுகிறோம் அடுத்து நான்காம் வசனம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் ஐந்தாம் வசனம் நீங்கள் எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி விரும்புகிறேன் பவுல் சொல்றார் எல்லாரும் பேசணும் பதினெட்டாம் வசனம் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் நடத்துகிற ஊழியர்கள் மற்றவர்களை நடத்துகிறவர்கள் அவர்களை பார்க்கலாம் அதிகமா அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்களாக இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பதினான்கு முப்பத்தொன்பது அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறதற்கும் தடை பண்ணாதிருங்கள் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அந்த பதினாலு அதிகாரத்தில் இருக்கிறது ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா இன்னொரு பவுலே சொன்ன இன்னொரு கருத்து இருக்குது அந்நிய பாஷைய சபையில பேசுறத பார்க்கலாம் தனியா பேசுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்நிய பாஷையில நீ பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோடைய அர்த்தம் யாருக்கும் புரியாது அதனால அந்நிய பாஷைய தனிப்பட்ட முறையில பேசு சபையில தீர்க்க தரிசனத்தை பேசு அல்லது அந்நிய பாஷையினுடைய வியாக்கியானம் அர்த்தத்தை சொல்லு அது தமிழ்ல அல்லது அந்த மொழியில சொன்னா மக்களுக்கு புரியும் நீ அந்நிய பாஷையிலே பேசிட்டு இருந்தேன்னா புரியாது அந்த கருத்தை நாம எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனால் அன்றைய சபை பொருந்து சபை யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாத சபை என்று முதல் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறார் எல்லா வரமும் சேர்ந்து கிரிய செய்யறது அதனாலதான் அவர் வந்து கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டர்ஸ் போடுகிறார் அந்த பதினாலாம் அதிகாரத்துல அந்த கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டரை கொண்டு இங்க ஒரு வரமும் கிரிய செய்யாத சபையில பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா மொத்தத்திலே எல்லா வாசலும் என்ன செய்து போகும் அடைபட்டு போ அப்படிதானே பாருங்க அந்த கலெக்டர் ஆபீஸ் ஜங்ஷன்ல நாகர்கோயில்ல சிக்னல் போட்டிருக்கு ரெட் லைட் கிரீன் லைட் இன்னொன்னு எல்லோ லைட் போட்டு பண்றாங்க நமக்கு இந்த கீழே இருக்குது ஒரு குளத்தங்கிற ரோடு ஜங்ஷன் நம்ம கலர் தோட்டத்து போற ரோடு அங்க கொண்டு ஒரு சிக்னலை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க ஆகப்பாடே ரெண்டு வண்டி வருது அதுக்குள்ள இங்க பெரிய சிக்னலை நாட்டி வச்சிருக்கு ஒருத்தனும் கண்டுட மாட்டான் போயிட்டே இருப்பான் அப்படிதானே நடக்கும் இத மாதிரி தான் அங்க அவர் எதுக்கு இந்த ஸ்டாப் கோ வெயிட் எல்லாம் எதுக்கு சொன்னாருன்னா அங்க எல்லா வரங்களும் ஒரே நேரத்துல பத்து பேர் ஒரே அடியா தீர்க்குதுன்னு சொல்றான் ஏ நிறுத்து நீ இப்ப தீர்க்க சொல்லு ஒருத்தன் சொல்லு அடுத்தவன் சொல்லுன்னு அவர் அங்க சிக்னல் லைட்டை கொண்டு வந்த காரணமே என்னது அதை ஒழுங்கு படுத்துறதுக்கு எல்லாரும் ஒரே அந்நிய பாஷை ஒரே சத்தம் கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா நீ வீட்டுல அந்நிய பாசைய பேசு இப்ப அவன் தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்ல இடம் கொடு இவன் விளக்கத்தை வியாக்கியானத்தை சொல்ல இடம் கொடு அங்கதான் டிராபிக் சிக்னல் எல்லாம் தேவை இப்ப சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்ட ஒண்ணு இல்லாத ரோடுகள்ல கொண்டு ஒண்ணுமே வெளிப்படாத சபைகள்ல கொண்டு இந்த பிரசங்கத்தை பண்ணி கடைசியில ஒருத்தரும் அந்நிய பாஷையே பேசுறது கிடையாது அந்த வரமே இப்பொழுது வாசல் அடைபட்டு கிடக்குது இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆகவே இப்பொழுது நமக்கு தேவை நான் இப்ப வாஸ்த வாசனங்கள் பவுல் சொல்ல எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேசுங்க அந்நிய பாஷை என்ன செய்யாதீங்க தடை பண்ணாதீங்க இப்ப சபையில உங்களை பேசுறதுக்கு இடம் கொடுக்காட்டா வீட்டுல போய் எங்க பேச போறிய அந்நிய பாஷை உடனே பலரு தெரியாமலே போயிடும் அதனாலதான் நாங்க இப்ப ஊக்குவிக்கிறோம் ஆவியானுடைய அருள் மாறி பொழிந்து நம்முடைய சபையில எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேசுனா நம்மளும் உடனே சிக்னல் போஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டிய வரும் இங்க ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியது வரும் அல்லே லூயா அந்த நாளுக்காய் ஆசையாய் காத்திருப்போம் அல்லே லூயா அப்படிப்பட்ட ஆவியின் வரங்களால் நிறைந்த சபைகளாய் நம்முடைய சபைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் மாறணும் ஆனா இப்பொழுதைக்கு இப்பொழுது நீங்கள் ஒருத்தரும் யாரை என்ன செய்யாதீங்க கண்ட்ரோலும் பிரேக்கும் ஒன்னும் போடாதீங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க அந்த கிருபைகள் என்ன செய்யட்டும் வெளிப்படட்டும் ஸ்தோத்திரம் எனவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள் பற்பல பாஷைகள் பேசுறது இதுலயும் ரெண்டு கருத்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒன்று நாம் பேசுகிற அந்நிய பாஷை நமக்கு அர்த்தமே புரியல தேவனோடு ரகசியங்களை பேசுகிறோம் ஆனால் ஒரு முறை ஒரு பாஸ்டருக்கு ஒருத்தர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் வட இந்திய பகுதியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அப்போ பொல்லாதவர்கள் அடிக்க சுற்றிட்ட
எல்லாம் பயங்கரமா கம்பு தடியோட ஆயுதங்களோட வந்துட்டான் மக்கள் எல்லாம் ஓடிட்டாக ஸ்டேஜ்ல இருந்த இந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் ஓடிட்டார் இவர் தனியா என்ன செய்யன்னு தெரியல இந்த பாஸ்டர் கண்ணை மூடிட்டார் மூடிட்டு அந்நிய பாஷ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாராம் கொஞ்ச நேரம் அன்னிய பாஷ பேசிட்டு இவர் பாக்குறாரு இதுக்கு முன்னால நியாயமா அடி விழுந்திருக்கன்மே ஏன் அடி விழல என்று சொல்லி கண்ண திறந்து பார்த்தா அடிக்க வந்தவெல்லாம் முழங்கால் படிக்கிட்டு அழுது கொண்டிருக்கு பிறகுதான் போன பார்ட்டி எல்லாம் ஒவ்வொன்றா திரும்ப வருது டிரான்ஸ்லேட்டர் இன்டர்பிரேட்டர் எல்லாம் வந்துட்டாங்க வந்து விஷயம் என்னன்னா இவர் பேசின அந்நிய பாஷா அவர்களுடைய பாஷையில கிளியரா பேசியிருக்கிறாரு அவருடைய குற்றங்கள் உணர்த்தப்பட்டது அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் அல்ல லூயா என்ன அழகா இருக்கு அப்ப இதுவும் அந்நிய பாஷ பற்பல பாஷைகளை பேசும் வரத்திலே இப்ப நாம பேசுற வரங்களை பார்த்தா நமக்கு தெரியல நான் சில சமயம் நார்த் இந்தியால டிராவல் பண்ணும்போது பார்த்திருக்கேன் தமிழ் பேசுவாங்க சிலர் அங்க உள்ள ஹிந்திக்காரங்க அந்நிய பாஷையில தமிழ் வரும் ஈஸ்வரத்தம் ஜெயம் ஈஸ்வரத்தம் ஜெயம் ஈஸ்வரத்தம் ஜெயம் ஒருத்தர் சொல்லு நான் கேட்டிருக்கேன் அவரு ஈஸ்வரத்தம் ஜெயம் தெரியவே செய்யாது அவர் ஹிந்திக்காரர் முழுக்க முழுக்க ஆனா அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் இடையிடைய வரும் அவருடைய அந்நிய பாஷையில அப்ப பாருங்க இது ஆங்காங்கே வரக்கூடிய சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஆனா சில வேலை தேவை வரும் பொழுது இன்னொரு ஏன்னா எல்லா பாஷைகளும் ஆண்டோருக்கு தெரியாத ஒரு பாஷையும் கிடையாது அலை லூயா தேவைப்படும் பொழுது ஃபுல் ஃபிளட்ஜா ஃபுளுவெண்டா அந்த வார்த்தையை பேச கூட கத்திரணை செய்ய முடியும் அப்படி ஒரு சிலரை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அலை லூயா எனவே பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறது ஒரு கிருபை ஒரு வரம் ஆவியானவர் தருந்த வரம் நல்லா பேசுங்க அது நமக்கு பிரயோஜனம் அடுத்தது பாஷைகளை வியாக்கியானம் செய்தல் ஒன்று குறைந்தியர் பதினான்கு ஐந்துல சொல்லுகிறார் The ability to interpret tongues. நம்ம என்ன பாஷை பேசுறோமோ அதுக்குடைய அர்த்தத்தை சொல்றது டிரான்ஸ்லேட் பண்ற மாதிரி அந்நிய பாஷையின் அர்த்தம் சொன்னால் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும் வெறும் அந்நிய பாஷையை மைக்க பிடிச்சு நாம் பேசினேன்னா அந்த அந்நிய பாஷையை பேசிட்டு உடனே அதனுடைய அர்த்தத்தையும் நாம் தமிழ்ல சொன்னேன்னா அது பிரயோஜனம் வரும் பதிமூன்றாம் வசனம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அதை அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ண கடவன் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஜப குறிப்பு அங்க சொல்லி இருக்கு யாரெல்லாம் அந்நிய பாஷை பேசுறீங்களோ நீங்க எல்லாம் ஒரு ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரு நான் பண்ற அந்நிய பாஷை வியாக்கியானம் பண்ற ஒரு வரத்தை எனக்கு தாரும் ஸ்தோத்ரம் நான் முன்னமே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறேன் தனி ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்றீங்கன்னா அந்த காரியத்தை முன்னால வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில அந்த காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணு மனசுக்குள்ள அந்த காரியத்தை நிறுத்தி அந்நிய பாஷையில ஜோம் பண்ணு நல்ல அந்நிய பாஷையில ஜோம் பண்ணிட்டு திரும்ப தமிழையும் ஜோம் பண்ணுங்க இப்படி மாறி மாறி ஜோம் பண்ணும் பொழுது நீங்க ஒரு ஆச்சரியத்தை பார்ப்பீங்க நீங்களே உங்களுக்கு அறியாத ஜபத்தை பண்ணுவீங்க அலை லூயா எனக்கு இப்படி ஒரு சில அனுபவங்கள் வந்திருக்கிறது நீங்களே உங்களுக்கு அறியாத எந்த ஜப குறிப்பு எப்படி நான் பண்ணுனேன் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் அது உங்களுடைய அந்நிய பாஷையினுடைய வியாக்கியான் அல லூயா இப்படி பழகலாம் பழகலாம் சில பேர் சபையில நீங்கள் அதை கவனிப்பீர்கள் கவனித்தீர்களா தெரியும் சபையில அந்நிய பாஷைகள் பேசும் பொழுது டக்கன் அடுத்து தமிழ்ல வரும் பொழுது நாங்கள் அறியாத காரியத்தை சொல்லுவது உண்டு அப்படி ஊழியர்களுக்கு அந்த அனுபவங்கள் உண்டா ஜப நடத்துறவர்களுக்கு அந்த அனுபவங்கள் உண்டா நம்ம நினைப்பு நம்ம வந்து தெரிஞ்சு பேசுறதும் உண்டு சிலது டக்கன்று அந்த நேரத்தில் நம்ம கிடைக்கிறத பேசுறோம் அந்நிய பாஷைகள் பேசி வியாக்கியானம் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் நம்முடைய நம்முடைய சபைகளில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு எங்கோ எப்பமோ ஒன்று தான் இருக்கு இதெல்லாம் தாராளமாய் சரளமாய் வெளிப்பட வேண்டும் அலையிலூயா இது தேவ சபைக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் நமக்கு எங்கேயோ ஒரு சின்ன அனுபவம் கிடைச்சோம்னா அதை வச்சு நம்ம பெருசா நினைச்சு என்னதோ கிடைச்சிட்டுன்னு சொல்லி திருப்தி அடைகிறோம் அடையவே கூடாது இதெல்லாம் சாதாரணமாய் வெளிப்பட வேண்டிய காலம் சீக்கிரமாய் வருகிறது ஹலலூயா ஆவியானுடைய பின்மாறி ஊற்றப்படும் பொழுது இந்த வரங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்குள்ளும் வரங்கள் கிரிய செய்யும் நேரம் கடந்து சென்று விட்டது நான் முடிக்கிறேன் ஆகவே கடைசியாக பாஷைகளை வியாக்கியானம் செய்தல் சொல்லிட்டோம் இல்லையா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் பற்பல பாஷைகள் பேசுதல் அடுத்தது என்னது பாஷைகளை வியாக்கியானம் செய்தல் சரி இதுல இனி பவுல் சில ஆலோசனை சொல்றாரு பதினான்கு ஒன்றிலே ஒன்று குறந்தியர் பதினான்கு ஒன்றுல சொல்ல ஞான வரங்களை விரும்புங்கள் விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள் அவர் கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாரு தீர்க்க தரிசன வரத்தை ரொம்ப என்ன செய்யுங்க விரும்புங்க அது ரொம்ப தேவையா இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்புறம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று குறந்தியர் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றிலே ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார் நான் சொல்ல வேண்டும் முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள் ஆனால் இன்னும் மேன்மையான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இந்த வரங்களை பற்றி ஒன்று குறந்தியர் பன்னிரண்டுல ச
அப்போ இந்த வரங்கள் எல்லாம் எதில் ஆப்ரேட் ஆகணும் தேவ அன்பு என்கிற மீடியத்தில் தான் ஆப்ரேட் ஆகணும் தேவ ஆவியின் மூலம் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா தேவ ஆவி இருக்கிற இடத்துல தேவ அன்பு நிறைவாக இருக்கும் சார் இந்த வைராக்கியத்தில் தீர்க்க தரிசனம் வைராக்கியத்தில் இந்த மாதிரிலாம் போயாச்சுன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பிசாசு வஞ்சித்துருவான் தேவ அன்பினால் நிறைந்து தெய்வ மக்களுடைய நன்மையை கருதி ஒரு அன்பு நிறைந்த களங்கம் இல்லாத இருதயத்தோடு தேவனோட கற்பனைக்கப்பட்ட நல்ல இருதயத்தோடு நம்ம இவைகளை செய்தால் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அல்ல லூயா இன்னும் ஒன்றையும் அவர் சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டில் சொல்லுகிறாரு இந்த வரங்கள் எல்லாம் கிரியை செய்யும் பொழுது ஒரு ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் இருக்குது ஊழியங்களையும் <laughs> தேவனானவர் நியமித்த நியமனத்தை மறக்கக்கூடாது அவர் சபையிலே முதலாவது யார வச்சிருக்கிறாரு அப்போஸ்தலர்கள் அப்ப இதெல்லாம் இந்த அப்போஸ்தலர்களுடைய ஒரு கண்ட்ரோல்ல ஒரு கைடன்ஸ்ல நடக்க வேண்டும் இரண்டாவது யாரு தீர்க்கதரிசிகள் மூன்றாவது போதகர்கள் பின்பு அற்புதங்கள் பின்பு குணமாக்கும் வரங்கள் ஊழியங்கள் ஆளுகைகள் பலவித பாஷைகள் இப்படி கிளியரா சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப பாருங்கள் நாம் ஆவியின் வரம் ஒன்று கிடைத்து விட்டதுன்னு சொன்ன உடனே நடத்துகிற ஊழியர்களை மதிக்காம அவங்க ஆலோசனை கேட்காம அப்படி எல்லாம் போயிடக்கூடாது நல்ல ஆவியின் வரங்கள் வெளிப்பட்டாலும் இந்த வருஷப்படி நீங்க அந்த கண்ட்ரோலுக்குள்ள இருக்கணும் அப்பதான் எல்லாம் சேர்ந்து கத்தருக்கு பிரயோஜனப்படும் அல்லா ஆனா இன்னைக்கு நடக்கிறது என்ன ஒரு கிருபை வரம் கிடைச்சா உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க தனிய தொழில் தொடங்குறது மாதிரி தனிய ஊழியம் தொடங்கிடுறாங்க இதுதான் இன்னைக்கு கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்கு வந்த பெரிய தோல்வி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வரம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட் ஆக தொடங்கினா பிறகு அவர் வந்து எந்த அப்போசனு கீழே இருக்க மாட்டாரு எந்த சபையிலும் இருக்க மாட்டாரு இதுதான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான இந்த நாட்கள்ல நடக்கிற ஒரு காரியம் சபை என்பது கர்த்தர் ஸ்தாபித்தது அந்த சபையிலே இந்த ஒழுங்குகள் படி ஒவ்வொருவரும் செயல்படும் பொழுது சபை பலமாக எழும்பும் அல்ல லூயா அதனால என்ன ஆகுறதுன்னு சொன்னா இந்த வரங்கள் இருக்கிறவங்க கடைசியில உபதேசத்துல நிக்க மாட்டேங்கிறாங்க உபதேசம் அப்போசனத்துல இருந்து வெளிப்படுகிறது தீர்க்கதரிசி அவர் என்ன செய்கிறாரு தேவனுடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு போதகர்கள் தேவன் எழுதி வைத்த சத்தியங்களை விளங்க காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வரிசைக்குள்ள நின்று இவர் தன்னுடைய அற்புதங்களை செய்து தன்னுடைய வரங்களை செய்தால் அது தேவ சபைக்கு பிரயோஜனப்படும் இவர்களுடைய வாழ்க்கையும் கடைசி வரை வெற்றியாக நிற்கும் அலலூயா இதுதான் கத்தோடைய வசனம் சொல்றது இந்த ப்ரோட்டோகால மெயின்டைன் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு கிருப கிடைச்சோடனே எங்க அப்போஸ்தல என்ன அற்புதம் செய்தாரு இல்லைன்னா அப்போஸ்தல செத்தவங்களை எழுப்புனாரா நான் எழுப்பிட்டேன் இனி அவர் சொல்லுக்கு நான் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது தேவன் வைத்திருக்கிற முதலாவது அப்போசலர்களையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு இவைகளை எல்லாம் தேவன் வைத்திருக்கிறார் இதை எப்பொழுதுமே நம்ம மனசுல வச்சு செயல்படணும் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அன்பின் பரலோபிதாவே நல்ல தகப்பனே உமது கிருபைக்காய் நன்றி வரங்களை குறித்து இன்றைக்கு பேசும்படி நீர் ஏவுதல் தந்தபடியினால் நீர் வார்த்தைகளை செய்தியை தந்தபடியினால் அதை பேசக்கூடிய கிருபையை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப குறைவுபட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் இப்பொழுது பிரசங்கித்ததையும் நாங்கள் கேட்டதையும் பெற்று அனுபவிக்க நாங்கள் விரும்பி ஜபிக்கிறோம் கிருபையாய் அதை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பகிர்ந்து தந்திருக்கிறதை எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கிருபைகளை எங்களுக்குள் அதிகமாய் பிரகாசிக்க பண்ணும் தகப்பனே எல்லாருக்குள்ள அந்த ஆசை வரட்டும் தாகம் வரட்டும் வாஞ்சை வரட்டும் இந்த தரிசனம் பாரம் வரட்டும் தேவன் உலகத்துல என்னை எதுக்காக படைத்தார் எதுக்காக இந்த குடும்பத்தில வைத்திருக்கிறார் எதுக்காக இந்த சபையிலே கொண்டு வந்தார் என்னை ஆண்டவர் என்ன செய்ய எப்படி நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்கிற அந்த நினைவுகள் எங்களுக்குள் அதிகமாக எழும்பட்டும் அந்த அர்ப்பணிப்பு வரட்டும் அந்த சிந்தை வரட்டும் அதன் மூலமாக இந்த வரங்கள் கிரியை செய்ய தொடங்கட்டும் அப்பா கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் மது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இந்த ஜப மாதத்தை மிகவும் ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே